टेक्नोलॉजी त्रिपुल डिपार्टमेंट शिक्षार्थी सम्मानित श्रोता बिंद चलू अनुष्ठान शुरूते ही धन्यवाद सकल के सम्मानित सुधी आज के परिचालना कर शरीफ नाफिज महमूद सर एसिसटैंट मैनेजर सी एन आई मेन्टेनेंस बी आई एफ पी सी एल टू बिक्सटी मेगावाट रामपाल पावर प्लान एंड फर्मल लेक्चर अफ डिटी सम्मानित सर ओबिनार
আমাকে দেখা যাচ্ছে জি স্যার ওকে थैंक यू রিমন ফার্স্ট অফ অল ফর দ্য জেনারেস ইন্ট্রোডাকশন আচ্ছা তো হচ্ছে অনেক ভালো লাগছে অনেক দিন পরে হচ্ছে আবার ক্লাসের ইয়াতে ফিরে আসলাম তো যাই হোক আমি হচ্ছে আমার স্লাইডটা শেয়ার করতে যাচ্ছি डिपार्टमेंट रिपोर्टिटी बर्तमान मैनेजर हिसाब से of gap pcl bangladesh india friendship power company limited uh, actually amar uh, ya hocche project site e abar posting rampal power plant e to ajke uh, je session ta seta hocche job preparation strategies mane hocche triple e field e amra ashole kibhabe amader uh, job ta avail korte parbo ba actually prothome amra dekhte pari ashole je amader ki ki job ache amader uh, triple e field e एंड देन हमें कि जब गो के अवेल करारिपारेशन गो आिपारेशन गो जार्नी तो अवश्य शेयर करब और ये जावर जो सब स्ट्राटेजी गो नहीं एक आलोचना करब और शेषे चेष्टा करब हे अपने काडियंसर का कोश्चन आनसार नवर जो पढ़ाशुना ट्रांसमिशन जेनारेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम्पानी गोड बैड गवर्नमेंट प्राइट कम्पानी आगे कथा परवर्ती गैसर विभिन्न हम कैशर हम ट्रांसमिशन कम्पानी डिस्ट्रीब्यूशन कम्पानी गैस सेक्टर से गो एंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर बोलते बांगलेश बैंक विभिन्न जनता बैंक सोनाली बैंक विभिन्न जो बैंकिंग सेक्टर ये सेक्टर गुरा ट्रिपल स्टूडेंटरा जब पे एखे जबर अपरचुनिटी आई सब जगह प्राइट सेक्टर आज आलोचना करब पावर सेक्टर मध्य आलोचना करब अच्छा एचड़ा किम्यूनिकेशन सेक्टर जमन हमें जो पढ़ी ग्रामीण फोन रवि तर एयरटेल एगल कम्पानी तो क्योंकि हमें जब एवेल करते ट्रिपल स्टूडेंटरा एड़ा आज हे जी नन डिपार्टमेंटाल मैं आप जो ट्रिपल पढ़े जो एक चिंता थी ना हे ट्रिपलिया भलो लगे ना ट्रिपलि सेक्टर जब ना अन्न सेक्टर जब मैं ट्रिपलि जबर बाहर क्योंकि बीसिएस हम सब चाहते बेस्ट जब कैडर और एवं साथ एसर साथ विभिन्न मिनिस्ट्री तेज़ जब लीते एड़ाओ ट्रिपलि और मिसेलिनियस जब आमन जो बोली हे जमन जरा फोर्थ इयारे पढ़ी ते अने कल एस आई कोर्स अथवा अपन जरा हम इलेक्ट्रनिक्स हम मेजर हिसाब से तरज कंगे कम्पानी आज है जमन हम उल्का सेमिर कथा जो मेट्रो सैंटिफिक एगुलो हमें मोटामुटी सेमिकंडर डिजाइनिंग क्या करो 
তো যাই হোক এগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা একটা ওভারঅল আইডিয়া যে আমাদের কি কি জব আছে কি কি জব अवेलेबल তো আমরা যদি একটু এখন ডিপ ইয়াতে যাচ্ছি যে পাওয়ার সেক্টর সম্পর্কে যদি একটু আলোচনা করতে চাই পাওয়ার সেক্টরের আমাদের অনেকগুলো স্কিম আছে যেমন হচ্ছে যে প্রথমত হচ্ছে জেনারেশন আচ্ছা আচ্ছা আমরা কি জানি আমাদের জেনারেশন কি কি কোম্পানি বাংলাদেশে এক্সিস্ট করছে আমাদের কি আইডিয়া আছে কোন কোন পার্টিসিপেন্ট এনিওয়ান আপনি পার্টিসিপেট করতে পারেন মানে জাস্ট আমি জাস্ট বলছি মানে এমন না যে আমি বলতে থাকব আপনি পার্টিসিপেট করতে পারেন সবাই পিডিবি তারপর যে গোড়াশাল পিজিসিবি তারপর যে তারপর পায়রা ডেস্ক কোয়ারা তারপর দিন কেন্দ্র আচ্ছা হ্যাঁ অনেকটাই হয়েছে আমাদের হচ্ছে যে জেনারেশনে যদি মধ্যে আমার লেখাগুলোকে দেখা যাচ্ছে দেখা যায় কি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা যেটা বললো পিডিবি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে জেনারেশন মানে কি আমরা যে ইলেকট্রিসিটিটা তৈরি করছি মানে আমরা এখন যে বাসা বাড়িতে যেসব আমাদের ইলেকট্রিসিটি গুলো পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিভাবে আসলো সেটা অবশ্যই আমাদের কেউ না কেউ জেনারেশন করে দিচ্ছে জেনারেট করে দিচ্ছে তো সেই জেনারেশন যারা করছে সেসব কোম্পানি গুলোই আসলে আমাদের এই জেনারেশনের মধ্যে যাচ্ছে ঠিক আছে তো যেমন হচ্ছে একজন বলল যে পিডিবি পিডিবি আন্ডারে হচ্ছে অনেকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে ঠিক আছে তো আরো আছে যেমন হচ্ছে আমি যদি একটু বলি যেমন হচ্ছে ঘোড়াশালের কথা একজন বলল ঘোড়াশাল তারপরে হচ্ছে যদি বলি হচ্ছে রূপপুর যেটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট সেটা হচ্ছে কয়েকদিন পরে হয়তো জেনারেশনে চলে আসবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তারপরে হচ্ছে আগে ফার্স্টে বলি কয়লা বিদ কয়লা ভিত্তিক কি কি আছে কয়লা ভিত্তিক আছে আমি যেখানে জব করছি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রামপাল তারপরে হচ্ছে যদি বলি সেটা হচ্ছে পায়রা এটা খুবই এখন হট টপিক হয়ে গেছে কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ পায়রা বন্ধ হয়ে গেছে এটা নিয়ে অনেক নিউজ আমরা দেখতে পাই টিভিতে আচ্ছা পায়রার পরে আরো আছে যেমন হচ্ছে মাতার বাড়ি এটা হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে জেনারেশনে চলে আসবে মাতার বাড়ি তারপরে এছাড়াও আরো আছে যেমন হচ্ছে কোল বেস হচ্ছে আমি যদি উত্তরাঞ্চলের দিকে দেখি সেটা হচ্ছে বড় প্রক্রিয়া বড় প্রক্রিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটা আছে এছাড়া হচ্ছে কিছু গ্যাস বেসড পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে যেমন হচ্ছে যদি বলি এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে চলে যেমন ঘোড়াশালা তো একটা আছি প্লাস হচ্ছে সিদ্ধিরগঞ্জে একটা আছে তারপরে হচ্ছে এরকম আরও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এরকম আমাদের ইয়াগুলো আছে ছড়ায় ছিটায় আছে আচ্ছা এখন এই যে বিদ্যুৎ আমাদের তৈরি হলো এখন অবশ্যই এটা হচ্ছে কি হবে আমাদের ট্রান্সমিশন হয়ে আমাদের কাছে আসবে বাংলাদেশের ট্রান্সমিশন কোম্পানি কোনটা জানা আছে বাংলাদেশের ট্রান্সমিশন কোম্পানি একটাই আছে সেটা হচ্ছে পিজিসিবি আচ্ছা তো পিজিসিবি হচ্ছে আমাদের এই যে জেনারেশন হচ্ছে বিদ্যুৎ এটাকে আমাদের ট্রান্সমিট করে আমাদের বাসার কাছে নিয়ে আসছে এখন বাসা বাড়িতে যেগুলো মানে সরাই দিচ্ছে তার সেই সব কোম্পানি গুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বাংলাদেশে মোটামুটি ছয়টা কোম্পানি আছে ডিস্ট্রিবিউশন আমরা যদি বলি ঢাকা বেস্ট হচ্ছে দুইটা আছে ডেস্কো ডিপিডিসি আর যদি ইয়াতে বলি নর্থের দিকে আছে হচ্ছে আপনার নেস্কো আর সাউথের দিকে আছে হচ্ছে আপনার ওজো পাডিকো আর হচ্ছে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে পল্লি বিদ্যুৎ আর আর পিডিবি হচ্ছে নিজেই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে জড়িত সো পিডিবিও আছে তো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের ছয়টা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি আর এছাড়া আমাদের বেশ কিছু প্রাইভেট কোম্পানি আছে যারা হচ্ছে জেনারেশনের সাথে যুক্ত ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে যুক্ত নয় যেমন হচ্ছে আমি যদি পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোর কথা বলি যেমন সামিটের পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে তারপরে হচ্ছে সামিট ছাড়াও আছে হচ্ছে বাংলা ক্যাট আছে তারপরে হচ্ছে কনফিডেন্স আছে আশুগঞ্জ কি প্রাইভেট স্যার না আশুগঞ্জ প্রাইভেট না আশুগঞ্জ হচ্ছে আমাদের এখানের মধ্যেই পড়ে আশুগঞ্জ জেনারেশন কোম্পানির মধ্যেই পড়ে এটা হচ্ছে সরকারি কোম্পানির মধ্যেই পড়ে ঠিক আছে আচ্ছা তো যাই হোক এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের পাওয়ার সেক্টর নিয়ে একটা আলোচনা যে আসলে আমাদের কি কি পাওয়ার সেক্টর আমাদের কি কি জব আছে বা কোথায় কোথায় আমরা আসলে জব নিতে পারি সেগুলো নিয়ে একটু বললাম আচ্ছা তো আমরা যে যেহেতু আজকে টপিকটা হচ্ছে যে জব প্রিপারেশন ঠিক আছে যে আমরা কিভাবে আমাদের জবটা নিতে পারি এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে আমাদের কি কি জব আছে বাট আমরা হচ্ছে কিভাবে এই জবগুলোর প্রিপারেশন নিব কি 
এখান থেকে আসলে আমাদের মেইন আজকের টপিকটা শুরু হচ্ছে তো ফার্স্ট যে স্টেজটা সেটা হচ্ছে বিগিনিং স্টেজ তো বিগিনিং স্টেজে অ্যাকচুয়ালি কারা আছে যারা হচ্ছে আমরা যারা হচ্ছে মাত্র হচ্ছে ভার্সিটিতে উঠেছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার তো সবাই অতটা ইয়া থাকে না কনসিয়াস থাকে না সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টসরা কিংবা যারা হচ্ছে সত্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছে তো এই স্টেজের গ্রুপ অফ পিপলরা অ্যাকচুয়ালি খুবই কনফিউজ থাকে যে আসলে আমার জন্য কোন জবটা আমি কোন জবের জন্য ট্রাই করব কিভাবে এই জবে আমি যেতে পারি তারা একটা ধোঁয়াশার মধ্যে থাকে এবং তারা সাধারণত চিন্তা করে যে কিভাবে আমি একটা ক্লিয়ার গাইডেন্স পেতে পারি এবং কিভাবে এই জবগুলোর জন্য প্রিপারেশন নিতে পারি এভাবে তা এই স্টেজের পিপলরা হচ্ছে এরকম একটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে থাকে সবসময় আচ্ছা তো সবচাইতে আমি যদি বলি যে জব প্রিপারেশনের সবচাইতে ডিফিকাল্ট স্টেজ কোনটা তাহলে সেটা আমি বলবো হচ্ছে এই যে বিগিনিং স্টেপটা এটাই কারণ আমরা যখনই কোনো একটা কিছু স্টার্ট করি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট যে বিগিনিং স্টেপটা এটাই হচ্ছে সবচাইতে কঠিন একটা ইয়াতে বলা হয়েছে যে যে কোনো একটা কিছু অ্যাচিভ করার জন্য ফার্স্ট স্টেজটাই হচ্ছে সেভেন্টি থেকে এইটি পারসেন্ট আমি যখনই এই স্টেজটাকে কমপ্লিট করতে পারবো বাকি স্টেজটা হচ্ছে খুবই ইজি হয়ে যায় আমাদের জন্য ওই আমাদের গোলটাতে সাকসেসে পৌঁছানোর জন্য আচ্ছা তো যাই হোক এটা হচ্ছে বিগিনিং স্টেজ তো এই বিগিনিং স্টেজের পরে হচ্ছে আমাদের একটা স্টেট আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ তো এই স্টেজটা হচ্ছে সবচেয়ে হতাশার একটা স্টেজ ঠিক আছে কেন একটা হতাশার স্টেজ বললাম কারণ এখানের মানুষরা কি করে যে তারা হচ্ছে জানে কি পড়তে হবে পরীক্ষাও তারা দিচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু তাদের সমস্যাটা হচ্ছে তারা কোথাও টিকছে না তারা পরীক্ষা দিচ্ছে পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু কোনো জায়গায় তারা টিকতে পারছে না কিন্তু দেখতেছে যে আমার ফ্রেন্ড টিকতেছে উমুক টিকতেছে তুমুক টিকতেছে তারা জব পাচ্ছে তারা একটা ভালো জায়গায় চলে যাচ্ছে কিন্তু আমার হচ্ছে না কিন্তু আমার কোথায় প্রবলেম সেটা হচ্ছে সে বুঝে উঠতে পারছে না তো এইটাই হচ্ছে সবচাইতে মানে হতাশার স্টেজ কারণ হচ্ছে স্টেজ কারণ হচ্ছে যে এখানে আসলে আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা কি রাইট হইতে আগাচ্ছি কিনা আমরা যেভাবে যাচ্ছি সেটাই কি আমাদের এক মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রসেস কিনা বা আমরা কি অন্য কোনো ওয়েতে আগাবো কিনা তো তখন এখানে আরেকটা সমস্যা হয় মানুষদের সেটা হচ্ছে যে তারা সাডেনলি হচ্ছে সেক্টর চেঞ্জ করে ফেলে কিভাবে কয়েকদিন তারা পাওয়ার সেক্টরের প্রিপারেশন নিল হঠাৎ করে তাদের মনে হলো না আমার তো পাওয়ার সেক্টর হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে আমি একটা কাজ করি আমি ব্যাংকের জব নিয়ে পড়াশোনা করি আচ্ছা ব্যাংকের জব নিয়ে কয়েকদিন পড়লো তারপর দেখলো যে না এটাও তো হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা আমি একটা কাজ করি তাহলে হচ্ছে আমি বিসিএস এর জন্য পড়ি বা কোনো একটা মন্ত্রণালয়ের জন্য পড়ি বা এরকম ভাবে এক একজন মানে সেক্টর চেঞ্জ করে ফেলে কারণ তারা হচ্ছে এই স্টেজে কোনো ফল পায় না একদম জিরো রেজাল্ট থাকে তো এটা নিয়েও আলোচনা করবো যে কিভাবে আমরা এই বিগিনিং স্টেট থেকে ইন্টারমিডিয়েট স্টেটে যেতে পারি এবং কিভাবে ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ থেকে আমরা আমাদের পরবর্তী এক্সপার্ট স্টেজে কিভাবে যেতে পারি এটা নিয়েও আমরা কথা বলবো তো এক্সপার্ট যে স্টেজটা আছে এই স্টেজে বেসিক্যালি হচ্ছে অনেক আপনারা যখন পরীক্ষা দেন আপনারা কিন্তু অনেকে দেখবেন যে কিছু মানুষ আছে যে সব জায়গায় একটা কাজ টিকতে থাকে যেখানে পরীক্ষা দেয় সেখানেই টিকে এবং তারা হচ্ছে চুজ করে যে আমি কোথায় জব করব তো বেসিক্যালি ওই মানুষগুলোই হচ্ছে এই আমার এক্সপার্ট স্টেজে আছে যে তারা যেখানে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করে সেখানেই হচ্ছে থেকে যায় তো কিভাবে হচ্ছে আমরা বিগিনিং স্টেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে যাব ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ থেকে এক্সপার্ট স্টেজে যাব সেটাই হচ্ছে আমরা আজকে একটু আলোচনা করব আর কি আচ্ছা তো যাই হোক তো এখানে আমরা যদি একটু বলি প্রথমত আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের হচ্ছে বিগিনিং স্টেট তো ফার্স্টে হচ্ছে বিগিনিং স্টেট নিয়ে যদি একটু বলি যে এইখানে আমাদের আসলে জবের জন্য আমাদের একটা প্রিপারেশন নিতে হবে যে আমাদের কি কি প্রথমত আমাদের একটা গোল ফিক্স করতে হবে ঠিক আছে যে আমাদের আমি যদি একটু লিখে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করি ফার্স্ট অফ অল এই বিগিনিং স্টেটে আমাদের একটা গোল ফিক্স করতে হবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি চাই আমরা কি পাওয়ার সেক্টর চাই আমরা কি বিসিএস চাই আমরা কি প্রাইভেট সেক্টর চাই আমরা কি গ্যাসের সেক্টর চাই সবগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা ফার্স্টে আগে আমাদের একটা গোল ডিটারমাইন করতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটাই চাই এবং ওটা ডিটারমাইন করার পরে আমাকে হচ্ছে আমার কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে যেতে হবে কেউ কিভাবে 
তো এটার জন্য আসলে কিভাবে আমরা প্রথমে কিভাবে গোলটা ফিক্স করতে পারি আমরা কিন্তু জানি না আসলে আমাদের জন্য কোনটা বেস্ট বা কোনটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের জন্য সামনে ভালো হতে পারে তো আমরা এখানে জন্য যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন আমাদের যে সিনিয়র ভাইরা আছে কিংবা হচ্ছে যারা বিভিন্ন সেক্টরে অলরেডি চলে গেছে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো আমরা তাদেরকে ডিস্টার্ব করবো তাদেরকে আমরা জ্বালাবো তাদেরকে আমরা জ্বালিয়ে হচ্ছে আমরা জিজ্ঞেস করব যে এই সেক্টরে আসলে কি কি কারণ আপনার যেটা প্রায়োরিটি লিস্টে ফার্স্টে থাকবে অন্য আরেকজনে সেটা প্রায়োরিটি লিস্টে ফার্স্টে থাকবে না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে একজন হচ্ছে যে জিনিসটাকে যেভাবে দেখবে কারণ হচ্ছে আমি যদি বলি অনেকের আছে পোস্টিং ম্যাটার করে তাও হচ্ছে যে চিন্তা করে যে না আমি আমার জেলাতেই থাকবো আমি অন্য জায়গায় যাবো না তাদের জন্য একরকম আবার কেউ কেউ চিন্তা করে না আমার হচ্ছে প্রফেশনাল গ্রোথ দরকার আমার একটা স্টেজে পৌঁছানো দরকার তাদের জন্য আলাদা রকম ঠিক আছে তো এক একজনের জন্য হচ্ছে এক এক তো এই জন্য হচ্ছে সবার সাথে আমরা কিন্তু কথা বলবো একজনের কথায় আমরা বায়াসড হব না আমরা দশজনের ধরেন আমি সাপোজ আমি পাওয়ার সেক্টরে যেতে চাই আমি দশজনের সাথে কথা বলবো দশজনের সাথে কথা বলে আমরা কারো কথায় মানে বায়াস না হয়ে দশজনের কথাগুলো নিব এবং হচ্ছে তারপরে আমার যে মনে যেটা হচ্ছে আমি সেই অনুযায়ী আমার গোলটাকে ফিক্সড করব তো গোলটাকে ফিক্সড করার পরে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক কিনে ফেলতে হবে ঠিক আছে যে যেমন সাপোজ আমি যদি পাওয়ার সেক্টরে জব করি আমি যদি চিন্তা করে থাকি যে না হ্যাঁ আমি পাওয়ার সেক্টরে জব করব তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে ওই জব পাওয়ার জন্য আমার যা যা করা লাগে মানে আমার কমফোর্ট জোন থেকে টোটালি বের হয়ে আসতে হবে ওটার জন্য যদি আমার এমন হয় যে যে সব জিনিস যেমন হচ্ছে যেটা বললাম যে প্রথমতই হচ্ছে আমাকে আগে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে এখানে আসলে কি কি আসে কি কি পরীক্ষায় থাকে বা লাস্ট ইয়ার গুলোতে কিরকম কিরকম প্রশ্ন আসছে এগুলো কিন্তু আমরা আসলে ফার্স্টই বই দেখে বুঝব না তো সবার প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে যে একটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন ব্যাংক হচ্ছে আমাদের কিনে ফেলতে হবে এটা যে কোনো কিছু হইতে পারে যে কোনো কোয়েশ্চেন ব্যাংকে হইতে পারে যেটা হচ্ছে আপ টু ডেট আছে এবং মোটামুটি ভুল কম আছে এরকম একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক আপনাদের কিনে ফেলতে হবে কিনে ফেললে সুবিধাটা কি হবে আপনারা যদি এখন ফার্স্টই মনে করেন যে আমি বই থেকে পড়া শুরু করব ঠিক আছে আপনাকে বই অবশ্যই পড়তে হবে এটার কোনো মাফ নেই বই পড়তেই হবে কিন্তু শুধু বই পড়া শুরু করে দিই আমরা হারাই যাব পুরো একদম হারাই যাব কারণ হচ্ছে যে এত ডেপ সিলেবাস এত এত জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসে যে আমরা না মানে ইয়া করতে বের হয়ে আসতে পারবো না এখান থেকে তো এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক দিতে হবে তাহলে আমরা আসলে প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোর কোয়েশ্চেন গুলো যদি দেখি তাহলে আমরা একটা আইডিয়া পাবো যে আমাদের কমিউনিকেশন থেকে কি কোয়েশ্চেন আসে পাওয়ার সেক্টর থেকে কি কোয়েশ্চেন আসে ইলেকট্রনিক্স থেকে কি কোয়েশ্চেন আসে সেগুলো মোটামুটি আমরা জানতে পারবো আর থার্ড এখানে কোয়েশ্চেন ব্যাংক যদি কেনা হয়ে যায় তো আমরা প্রথমে হচ্ছে কোয়েশ্চেন ব্যাংকের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করা শুরু করব দেখা শুরু করব একটা ওভারভিউ নেব তার পরবর্তীতে যেই জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে যাচ্ছে সেটা আমি পরে কথা বলছি জাস্ট এখানে জাস্ট ওভারভিউ করব মানে মোটামুটি জাস্ট কি কি আসে কি কি কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো আমার দরকার করতে হবে কারণ খেয়াল করেন একটা বইয়ের কিন্তু সব চ্যাপ্টার লাগবে না আপনার একটা যদি আমি যদি ভিকে মেহতার বইয়ের কথা বলি এখানে গুনে করে হয়তো বা ছয় থেকে সাতটা চ্যাপ্টার লাগবে বইতে কিন্তু পঁচিশটা চ্যাপ্টার আছে তো ওরকমই ব্যাপারটা হচ্ছে যে একদম সব চ্যাপ্টার লাগবে না তো কি কি কোথা থেকে কোথা থেকে কোয়েশ্চেন আসে সেগুলো জানার জন্য হলো আমাকে কোয়েশ্চেন ম্যানটা ফার্স্টে কিনে ফেলতে হবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা এখন অনেকে বলতে পারে যে স্যার এক একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই কস্ট হচ্ছে পাঁচশো থেকে এক হাজার এত এত অ্যাপ্লাই ফি দিয়ে আসলে আমাদের জন্য বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারি না আমি অ্যাপ্লাই করবো কি করবো না তো তাদের জন্য একটা অ্যাডভাইস হচ্ছে যেহেতু আপনি মানে মোটামুটি ডিটারমাইন আপনার গোল আপনি ফিক্সড করে ফেলছেন যে হ্যাঁ আমি এখানেই জব করব আমার এটাই লাগবে এবং আপনি তো অবশ্যই বড় ভাইদের সাথে কথা বলেছেন সবার সাথে কথা বলে দেখছেন যে না আপনার জন্য এটাই বেস্ট সো তখন আপনাকে বেসিক্যালি যেটা করতে হবে যে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করতে হবে যেই জব পাবেন তখন আপনাকে এই সেক্টরে যত জব আছে সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন একটা পোস্ট হলো অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন দুইটা পোস্ট হলো অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন এক দুইটা পোস্ট এক হাজার দু হাজার তার জন্য আমি বসে থাকবো তা কিন্তু না আমার যতটুকুই হোক না কেন আমার ওটার জন্য অ্যাপ্লাই করে ফেলতে হবে আচ্ছা তো অ্যাপ্লাই করার পরে হচ্ছে আমরা যেটা করব পরীক্ষার হলে বসা শুরু করব একটা কথা বলি একটা জবের জন্য প্রিপারেশন হচ্ছে যদি আমি বলি ফিফটি পার্সেন্ট
পঞ্চাশটা পরীক্ষা দিয়ে বসছে হয়তো বা দুইজনের মানে পড়াশোনার লেভেলটা সে স্টুডেন্ট সেম মাত্রে কিন্তু যে ফার্স্ট টাইম বসছে সে তার তুলনায় যে হচ্ছে পঞ্চাশটা এক্সাম দিয়ে ফেলছে তার জব পাওয়ার পসিবিলিটি ওয়ে অনেক হয় অনেক হয় প্রায় বলা যায় এইটি নাইনটি পার্সেন্ট কারণ হচ্ছে সে হচ্ছে একটা এক্সাম হলে তার সে অভ্যস্ত সে এক্সাম দিতে দিতে সে কিছু জিনিস শক্ত করে ফেলছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমি মুখে বলে বলতে পারবো না যেমন হচ্ছে আমি যদি চিন্তা করি আমি একটা সাইকেল রাইড করব আমি কিন্তু ইউটিউবের ভিডিও দেখতেই পারি আমি ইউটিউবের ভিডিও দেখে আমি সাইকেল রাইড করা শিখে ফেলছি বাট বেসিক্যালি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আমাকে সাইকেল রাইড করতে হলে অবশ্যই এটা প্র্যাকটিক্যালি যে সাইকেলে উঠে চালিয়ে দেখতে হবে এছাড়া কিন্তু আমরা কখনোই বাইসাইকেল রাইডিং শিখব না ঠিক সেইমভাবে আমাদের এক্সাম হলে বসার প্র্যাকটিসটা তৈরি করতে হবে সো এক্সাম হলে আমাকে বসতে হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের বিগিনিং স্টেজ চলে গেল এবার আসছি ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে তো এখানে যেটা হয় যে আমরা এক্সাম দেওয়া শুরু করি এক্সাম দিচ্ছি এক্সাম দিচ্ছি ভুল করতেছি প্রতিটা পরীক্ষা আমাদের অনেক অনেক ভুল হচ্ছে পরে পরীক্ষা একটু কম হচ্ছে এরকম আস্তে আস্তে করে আমরা ভুলগুলোকে কমাচ্ছি কিন্তু তারপরে দেখা যায় যে আমাদের কোনো ফল আসতেছে না আমি রিটার্নে টিকতে পারছি না আমাদের পরীক্ষা রিটার্নে আমাদের আমি চান্স পাচ্ছি না মানে দেখা যাচ্ছে যে তিনশো চারশো কল করে ফেলছে বাট তারপর আমার নাম নেই এই স্টেজটাই হচ্ছে সেই ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ তো এখানে আসলে অনেকেই ঘাবড়ায় যায় যে আমার মনে হয় আমাকে দাঁড়া হবে না বা আমাকে আমি মনে হয় এটা পারবো না মানে বা আমার জন্য এটা না এরকম অনেকেই চিন্তা করে থাকে বাট টু বি আমি যদি সবাইকে একটা কথা বলে রাখি যে এই স্টেজটা হচ্ছে সবাই পার করে গেছে যারা হচ্ছে জব প্রিপারেশন স্টার্ট করেছে সবাই যারা হচ্ছে আজকে এখন জব করছে বা সাকসেসফুল যদি আমি বলে থাকি সবাই হচ্ছে এই স্টেজটা পার করে গেছে এবং এই স্টেজটাই হচ্ছে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট স্টেজ এবং এই স্টেজটাকেই হচ্ছে লেগে থাকতে হয় যে আমার হচ্ছে না বাট স্টিল আমি জানি আমাকে এই জবটাই লাগবে তার মানে আমি এখানে লেগে থাকবো এবং আমি একটা কথা বলি যে আমি আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি যে লেগেছিল এবং যার জব হয় নেই আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি যে লেগেছিল জব হয়নি লেগে থাকলে আজ হোক কাল হোক জব হবে হয়তো বলতে পারি কারো হচ্ছে এক একজনে এক এক সময় লাগে কারো হচ্ছে তিন দিন লাগে মানে ধরে সাপোজ তিন মাস লাগে কারো হচ্ছে ছ মাস লাগে এক বছর লাগে কারো দু বছর লাগে কারো কারো পাঁচ থেকে ছয় বছর লাগে বাট পাঁচ থেকে ছয় বছর পরেও সে জবটা পায় একটা একটা জব সে পাবেই পাবে তো কিভাবে পায় পাঁচ ছয় বছর সে কি করেছে সে কিন্তু লেগেছিল এই কারণে হচ্ছে সে জবটা পেয়েছে তো কেউ যদি ডিটারমাইন হয়ে থাকে যে হ্যাঁ আমি এই জবটা করবো তাকে তাকে বলবো যে এই সিজে আপনি কোনো ফল পাবেন না বাট আপনাকে লেগে থাকতে হবে ধৈর্য সহকারে লেগে থাকতে হবে এখন আপনি এখানে আসলে সত্যি কথা বলতে যে আমাদের মানে ধৈর্য রাখাটা কঠিন স্বাভাবিক কারণ আমরা যখন দেখি যে সবাই টিক থাকে বাট আমি পড়ছি বাট আমি টিকছি না এত এত টাকা খরচ করে ফেলতেছি এত এত অ্যাপ্লাই করতেছি বাট সত্যি কথা বলে থাকে যদি এখানে যদি একবার জব পাওয়ার পরে আপনি যে প্রথম দুই এক দুই মাসের স্যালারি দিয়ে আপনার যত গুলো অ্যাপ্লাই করেছেন সবগুলো উঠে যাবে ঠিক আছে তো ওগুলো নিয়ে আসলে এখন এই মুহূর্তে চিন্তা করার আসলে দরকার নেই তো যারা হচ্ছে এই স্টেজে আছে তারা হচ্ছে আমি একটা অ্যাডভাইস দিবো যে লেগে থাকতে হবে না লেগে থাকলে আসলে যদি এখানে ছেড়ে দেন তাহলে শেষ সব কিছু শেষ এতদিন যে কষ্ট করে এতদূর আসছেন পুরাটাই জিরো হয়ে যাবে বাট আর একটু কষ্ট করে যদি লেগে থাকেন তাহলে হবে এখন কথা হচ্ছে যে জাস্ট লেগে থাকলে কিন্তু হবে না তো কি করতে হবে যেটা যদি বলি যে নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশন করতে হবে মানুষ কে কোথায় কিভাবে চান্স পাচ্ছে কে কিভাবে কতটুকু আগায় যাচ্ছে এটা দেখার দরকার নেই জাস্ট নিজের সাথে নিজে লেগে থাকতে হবে এরকম যেমন সাপোজ আমি একটা পরীক্ষা দিতে গেলাম সাপোজ আজকে আমার পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্টের পরীক্ষা ছিল আমি পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্টের পরীক্ষা দিতে গেলাম দেখা গেল যে আমার ছয়টা কোয়েশন আসছে আমি আমার মতো প্রিপারেশন নিয়েছি প্রিপারেশন নেওয়ার পরে হচ্ছে আমি চারটা প্রশ্ন পারছি এবং সেটাই হচ্ছে আমার বেসিক বাকি যে দুটা কোয়েশন আছে সেটা আমি পারিনি আমার কাজ হচ্ছে বাসায় এসে ওটাকে ফেলে রেখে দেওয়া না যাচ্ছে আমার আসছে চলে আসছে আর কোনো দিন আসবে ব্যাপারটা তা আপনার বাসায় এসে আপনার ডিউটি হচ্ছে ওই যে দুটা কোয়েশন আপনি পারেন নাই ওই দুটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি বাসা থেকে এসে ওই বই টই ঘাটাঘাটি করে আপনি ওটা খুঁজে বের করবেন এবং ওটা নিয়ে পড়াশোনা করবেন হ্যাঁ যেমন ধরুন সাপোজ একটা আপনার একটা ওয়াক মিটারের একটা ম্যাথ আসছে ঠিক আছে আপনি এটা পারেন নি আপনি বাসায় আসলেন বাসায় এসে সাদিকুর বইটা খুললেন খুলে দেখলেন যে ওয়াক মিটারের ম্যাথ কোথায় কোথায় আছে লাস্ট ইয়ারে কি কি আসছে নতুন কি কি আসছে আমার আজকের পরীক্ষায় কি আসছে এবং এরা খুব ভালো করে ঘাটাঘাটি করলেন যে এই পরীক্ষাটা মানে এটা আর কি কি
যে আপনারা যতই আপনি যত এগুলো প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন যতই আস্তে আস্তে এই মানে নিচের ভুলগুলো ধরতে পারবেন নিচের ভুলগুলোকে আস্তে আস্তে শুধরাতে পারবে ততই আপনি এক্সপার্টে যেতে পারবেন মানে তত তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন যদি আপনি যেমন ধরেন যদি এমন হয় যে নন ডিপার্টমেন্টাল क्वेश्चन গুলো প্র্যাকটিসে পারেননি তো আপনি এসে নোট ডাউন করে ফেলেন যে আচ্ছা এইগুলো এগুলো আসছে এবং সাথে সাথে ওগুলোর হচ্ছে আর পাশে পাশে আর কি আসতে পারে বা ওইটা টপিকটা আপনি পড়ে ফেলবেন তাহলে দেখবেন আপনার এরকম আস্তে আস্তে করতে করতে যেমন ধরেন আপনি একটা एग्जामে এরকম হলো দুইটা एग्जामে এরকম হলো প্রতি রাষ্ট্রে एग्जाम থেকে আপনি ধরেন দুইটা থেকে তিনটা জিনিস নতুন নতুন শিখতেছেন এরকম করতে করতে আপনি যখন 20টা एग्जाम দিয়ে ফেলবেন আলটিমেটলি আপনি কিন্তু 40টা নতুন নতুন জিনিস শিখে ফেলছেন 60টা নতুন জিনিস শিখে ফেলছেন টু বি অনেস্ট এত ডাইভার্স क्वेश्चन হয় না ঘুরে ফিরে ওই একই টাইপের একই প্যাটার্নের আপনি যখন পরীক্ষা দিতে থাকবেন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন একটা সূত্র দিয়ে হাইয়েস্ট অথবা 6 থেকে 7টা প্যাটার্নের ম্যাথ দেওয়া যেতে পারে ওই ঘুরে ফিরে ওই একই প্যাটার্নের কোশ্চেনই চলে আসবে ঠিক আছে তো দেখা যাবে যে তখন আপনি মোটামুটি এমন হবে না যে আপনি কমন পাবেন প্রশ্ন কোনোদিন কমন আসে না কিন্তু আপনি হচ্ছে ওইটার সলভ করার ভয়টা খুঁজে পাবেন যে কিভাবে এটা আমাকে সলভ করতে হয় তো তখন হচ্ছে আপনি নিজে থেকেই একটা আননোন কোশ্চেন আসলেও আপনি সেটা সলভ করতে পারবেন আর এই হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ ছিল আর পরবর্তী হচ্ছে আমাদের এক্সপার্ট এ এক্সপার্ট স্টেজ এখানে দেখা যায় কি আমরা যেখানে পরীক্ষা দিচ্ছি সেখানে টিকছি তখন আমরা আসলে কনফিউজড হয়ে যাই আমি কোন চাকরি রেখে কোন চাকরি করব এটাই হচ্ছে সেই স্টেজটা একজন দেখা যায় যে এক জায়গায় টিকে আছে সাথে সাথে সে অ্যাট আ টাইম খেয়াল করে দেখবেন অ্যাট আ টাইম সে কিন্তু পাঁচ ছয়টা জবের অফার পেয়ে যায় বা দুই তিনটা জবের অফার পেয়ে যায় কারণ কি ওই যে তার স্টেজটা সে কমপ্লিট করে ফেলছে এবং এরপরে সে একই টাইমে অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়ে ফেলছে এবং সেগুলোর আস্তে আস্তে রেজাল্ট দিচ্ছে এবং সে ওগুলোতে টেকা শুরু করে দেয় তো এখানে আসলে এটা হচ্ছে আপনার নিজের স্টেজ আপনি চুজ করবেন এখানে আপনি কোথায় জব করে কমফোর্টেবল ফিল করেন তো যাই হোক তো এখন আমরা একটু ইয়াতে আসি যে স্টেজের কথা বললাম এখন হচ্ছে যে আসলে আমাদের কোশ্চেন গুলো কিরকম প্যাটার্নে আসে এই যে সেক্টর গুলো নিয়ে কথা বলছি এগুলো প্রশ্ন গুলো কিরকম হয় তো সবার প্রশ্ন কিন্তু সেম হয় না এখানে আমাদের আসলে কি কি কিছু কিছু প্যাটার্ন আছে যেমন আমরা যদি একটু বলে থাকি যে প্রথমত প্যাটার্ন হচ্ছে যে বুয়েট প্যাটার্ন আছে একটা তারপর হচ্ছে এমআইএসটি প্যাটার্ন একটা হচ্ছে যে সেলফ প্যাটার্ন বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে অর্গানাইজেশন নিজেই পরীক্ষা নিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে সেলফ প্যাটার্ন আর মিসেলিনিয়াসে আছে কিছু বুয়েট এমআইএসটি বাদে এবং নিজেরাও বাদে অন্য অন্য জায়গায় পরীক্ষা নিয়ে থাকে যেমন আচ্ছা প্রথমত আমি হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে বুয়েট প্যাটার্ন নিয়ে স্টার্ট করি আচ্ছা আর আইটা যদি একটু বলে থাকি যে যারা হচ্ছে ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পরীক্ষাগুলো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে ডিপিআই তে হয় মনে হয় ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে হয় তো আচ্ছা যাই হোক তো আমরা ফারস্টে হচ্ছে আমাদের বুয়েট প্যাটার্ন নিয়ে শুরু করি ফারস্টে তো বুয়েট প্যাটার্নে যেটা হয় যে সাধারণত জেনারেশন কোম্পানি গুলো তো দেখা যায় যে আমাদের 40 60 অথবা 50 50 এরকম আকারে থাকে डिपार्टमेंटलेंट 60 60 लिखते हैं তো নন ডিপার্টমেন্টালের 50 এর জন্য আমরা ফার্স্ট আগে একটু আমাদের ডিপার্টমেন্টাল নিয়ে কথা বলে নেই আচ্ছা ডিপার্টমেন্টালে যদি আমি একটু বলি তাহলে হচ্ছে দেখা যায় যে যদি 50 50 হয় তাহলে প্রতিটা মানে এখানে হয়তো বা পাঁচটা क्वेश्चन দেয় 10 মার্কস করে অথবা এমন থাকে যে কোন পাঁচটা क्वेश्चन এর মধ্যে এ বি এভাবে করে ভাগ করে দিতে পারে ঠিক আছে অথবা যদি 60 40 হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে এমন হয় যে ছয়টা প্রশ্ন দেয় दस मार्क्स दस आठ सात ए रखम व्यारी कर मार्क्स व्यारी कर बट साम अफ अल द मार्क्स हो अपना फिफ्टी अथवा सिक्सटी ए रकम ही थे तो एखे की कि पोस्ट दीते हैं जमन हम साधारण सार्किट थे एक मैथ थकते हे एक थिटिकल कि दीते शर्टकाट पवार सेक्टर थे एक क्वेश्चन थकते 
তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স থাকতে পারে কমিউনিকেশন থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে আরো কিছু হচ্ছে বইতে যে কাজটা করে সাধারণত একটা কোশ্চেন দেয় হচ্ছে একটু মানে ট্র্যাডিশনাল ওয়ে মানে বাদে যেমন হচ্ছে सपोज হচ্ছে VLSI এর দিয়ে দিলো তিন ব্যাক দিয়ে দিলো কিংবা আপনার ডিজিটাল লজিক থেকে দিয়ে দিলো কিংবা কন্ট্রোল সিস্টেম থেকে দিয়ে দিলো মানে একটু হচ্ছে ব্যতিক্রমি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স থেকে দিয়ে দিলো ঠিক আছে এরকম হচ্ছে কিছু একটু একটু ব্যতিক্রমি কিছু কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে এটা হচ্ছে সাধারণত বেশি না একটা কি দুইটা কোশ্চেন এরকম থাকে আর বাকি যে দুই তিনটা থাকে মোটামুটি সেমই থাকে মানে সেম থাকে বলতে হচ্ছে ওই যে ইলেকট্রনিক্স তারপরে হচ্ছে পাওয়ার তারপরে হচ্ছে কমিউনিকেশন তারপরে হচ্ছে সার্কিট হ্যাঁ এগুলা থেকে মোটামুটি ঘুরে আপনি তিন চারটা কোশ্চেন পেয়ে যাবেন বাকি একটা কোশ্চেনের জন্য আপনাকে অনেক কিছু ইয়া করতে হবে আচ্ছা আর এটা গেল হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল পার্ট আর হচ্ছে আরেকটা থাকে সেটা হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্টাল পার্ট আচ্ছা নন ডিপার্টমেন্টাল পার্টটা একটু বড় থাকে তো কিরকম থাকে যদি আমি একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে যে যেমন এখানে থাকে হচ্ছে প্রথমত আপনার বাংলা থাকবে বাংলার মধ্যে সাপোজ এরকম থাকতে পারে ফাইভ মার্কস থাকতে পারে তারপর থাকবে হচ্ছে ইংলিশ থাকবে মাস্ট সেটা ওরকম পাঁচ মার্কস থাকবে পাঁচ অথবা দশ এরকম মার্কসই থাকে সাধারণত তারপর থাকবে হচ্ছে বাংলা ইংলিশের পরে থাকবে হচ্ছে আপনার জিকে এখন জিকের মধ্যে আবার দুটা পার্ট থাকবে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স যেটাকে আমরা বলি মানে বাংলাদেশ বিষয় বলি আর একটা থাকে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল যেটা হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক বিষয় বলি সেটা থাকবে তারপর আরও কিছু থাকে সেটা হচ্ছে যে জেনারেল নলেজ মানে যেটা হচ্ছে আমরা যে সাধারণ বিজ্ঞান যেটাকে বলি জেনারেল সায়েন্স যেটা সরি জেনারেল সায়েন্স একটা থাকে এই টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন থাকতে পারে বা আইসিটি থেকে থাকতে পারে মানে এরকম ঘুরে ফিরে এরকম টাইপের কিছু জিনিস থাকতে পারে যেটা একটু আলাদা মানে জিকে মানে বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে পড়ে না অথবা এখান থেকে একটু ভূগোল রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকতে পারে জিওগ্রাফি জিওগ্রাফিক্যাল রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেনও থাকতে পারে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আসি জিকে গেলো ইংলিশ গেলো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে পাওয়ার সেক্টর থেকে থাকবে পাওয়ার সেক্টর পাওয়ার সেক্টর বলতে বোঝাচ্ছি যে আপনি যে কোম্পানির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন যেমন সাপোজ আপনি হচ্ছে রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য পরীক্ষা দিতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ওইটার ওয়েবসাইট আপনাকে ঘাটাঘাটি করতে হবে ওই ওয়েবসাইট থেকে আপনি অনেক কিছু ওই কোম্পানি সম্পর্কে জানতে পারবেন আবার আপনি যদি ইয়া করে থাকেন যে যখন এখন হচ্ছে জেনারেশন কত কিংবা হচ্ছে টোটাল জেনারেশন কত কয়টা কোন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কবে তৈরি হয়েছে কোনটার প্রতিষ্ঠা সাল কত এই সব প্রশ্নগুলো আপনি হচ্ছে পাওয়ার সেল তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট কোম্পানি এগুলো থেকে এই জিনিসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন আর এছাড়া সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে এখানে কিছু ম্যাথ থাকে এখন এই ম্যাথটা হতে পারে সাধারণত মেন্টাল অ্যাবিলিটি বলা যায় না কারণ বুয়েট প্যাটার্নে ম্যাথগুলো একটু ডিফিকাল্ট দিয়ে থাকে এটা হচ্ছে সাধারণত হচ্ছে আমরা যদি বলি এটা বিসিএস এর মেন্টাল অ্যাবিলিটির মতো না এটা অ্যানালিটিক্যাল টাইপের কিছুটা ইয়ে থাকে ম্যাথ এটা মোটামুটি দশ অথবা বিশ মার্কসের মতো থেকে থাকে এটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমার টোটাল মার্কস কত ডিস্ট্রিবিউশন সেটার উপর ডিপেন্ড করে থাকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার নন ডিপার্টমেন্টাল পার্টটা তো আচ্ছা এখন আছে একটু বলে নেই যেখান থেকে আমার কোথা থেকে কি পড়ব এটা তো বুঝতে পারছি না তাই না তো যদি ফার্স্টে বলে থাকি যে নন ডিপার্টমেন্টাল বাংলা ইংলিশ এগুলোর জন্য আমরা কি করতে পারি এগুলোর জন্য শর্টকাট ওয়ে হচ্ছে আমরা বিসিএস প্রিলি প্রিপারেশনটা নিয়ে ফেলব যদি আমরা বিসিএস প্রিলি প্রিপারেশনটা নিয়ে ফেলতে পারি তাহলে মোটামুটি এটা আর কারো আটকাবে না বিশেষ প্রিলি জাস্টের কথা বলছি না আমি জাস্ট প্রিলির কথা বলছি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তার মোটামুটি সব কমন করে যাবে তো এটার জন্য আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি যে এই বাংলাদেশ বিষয়গুলির মধ্যে কিন্তু আরেকটা পার্ট থাকে সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক মানে রিসেন্ট যত কোয়েশ্চেন থাকে রিসেন্টের আশেপাশে যা যা থাকে সব কিছু এখানে মোটামুটি ইনক্লুড থাকে घाटाघाटी करते परीक्षार एक दिन दो दिन आगे घाटाघाटी करते सबगल साधारण खायरुस एडभ मैथ एर बार बी आगर वाले बी 
তারপর হচ্ছে আরো কিছু বাজারে বই পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে ডায়াগোনালের একটা বই আছে এটা বাংলা বাংলায় লেখা থাকে বাংলায় লেখা আছে খুব সুন্দর বইটা এরকম আরো কিছু কিছু বই আছে তো এই বইগুলো থেকে যদি ম্যাথ গুলো প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে আমি মনে করি এখানে দশ বিশ ইজিলি পাওয়া সম্ভব আর ডিপার্টমেন্টালের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে আপনি কখনোই ফার্স্টে একদম ফার্স্টে বই ধরবেন না ফার্স্টে আগে কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে একটা ওভারভিউ নিবেন সূত্র টুত্র পড়ে ফেলবেন তারপরে হচ্ছে প্রতিটা টপিকের আন্ডারে যে তখন ডেপতে পড়া শুরু করবে প্রথমে যদি বই পড়তে যান তাহলে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হারাই যাবে কারণ হচ্ছে এত বিস্তারিত জিনিস থাকে মানে আমরা আসলে বুঝে উঠতে পারি না বইয়ের মধ্যে যে কোথায় কি থাকে তো এটা প্রিপারেশনের জন্য আপনি প্রথমত হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারের যত কোয়েশ্চেন গুলো আসছে বিভিন্ন প্রথমে তো বলছিলাম একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক কিনে ফেলতে হবে ওই কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে মোটামুটি ওগুলো শেষ করে ফেলবেন তার পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন ব্যাংকের মধ্যে দেখবেন যে প্রতিটা আলাদা আলাদা করে ভাগ করা থাকে যে এই মানে ধরেন একটা টপিক সার্কিট সাপোজ এই সার্কিটের মধ্যে অনেকগুলো টাইপ টাইপ করে থাকে ওই টাইপ আন্ডারে যত ম্যাথ আছে তারপর সেটা আপনি বই থেকে পড়ে ফেলবেন এবং বইয়ের এক্সারসাইজ করবেন এবং আস্তে আস্তে আপনি নিজেকে বিল্ড আপ করবেন ঠিক আছে বাট প্রথমে হচ্ছে আগে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা ভালো করে দেখে তারপরে হচ্ছে প্রতিটা টপিকের আন্ডারে যা যা আছে সেই টপিকগুলো আপনি একটা একটা করে পড়া শুরু করবেন আচ্ছা তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের বইয়ের প্যাটার্ন আর এছাড়া যেটা আমি যদি বলি আমাদের এমআইএসটি যে প্যাটার্নটা আছে এমআইএসটি প্যাটার্নে বেসিক্যালি বইয়ের প্যাটার্নের মতনই জাস্ট এমআইএস একটু যেটা হয় যে একটু ম্যাথটা বেশি থাকে সরি স্যার ম্যাথ বেশি থাকে না একটু হচ্ছে আপনার থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন বেশি থাকে কীরকম যে ধরেন সাপোজ বইটা হচ্ছে পাঁচটা কোয়েশ্চেন ছটা কোয়েশ্চেন দিলে সাধারণত দেখা যায় একটা থিওরি দেয় দিতেও পারে নাও দিতে পারে বা একটার একটা পার দিতে পারে এ দি এছাড়া সাধারণত চারটা বা পাঁচটা কোয়েশ্চেন বইয়ের ম্যাথই দিয়ে থাকে কিন্তু এমআইএসিতে যদি আপনার দশটা কোয়েশ্চেন থাকে ওরা যেটা করে সাধারণত ছয় সাতটা হচ্ছে ম্যাথ দিতে পারে আর তিন চারটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন দিতে পারে ঠিক আছে তো এভাবে আচ্ছা আরেকটা এমআইএসটি একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে কি ওরা হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্টাল কোয়েশ্চেনের কোনো অপশন দেয় না অপশন দেয় না তো সেক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে আমাদের ছোট ছোট বিশেষ রিটার্নে মতো মানে ছোট ছোট করে লিখতে হয় মানে কোনো একটা জিকের একটা কোয়েশ্চেন দিল সেটা জাস্ট মানে এক কথাই লিখতে হয় অ্যান্সার লিখতে হয় তো সেটার জন্য এটা একটু ডিপ প্রিপারেশন দরকার হয় এমআইএসটি প্যাটার্নের জন্য আর এমআইএসটি প্যাটার্নটা মোটামুটি সেম ডিপার্টমেন্টাল থাকবে নন ডিপার্টমেন্টাল থাকবে জাস্ট মার্কস এর একটু ভ্যারি হতে পারে আচ্ছা এরপরে আসতেছি আমি যদি সেলফ প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলে থাকি সেলফ প্যাটার্নটা হচ্ছে কিছু কিছু অর্গানাইজেশন দেখা যায় যে নিজেই পরীক্ষা নিয়ে থাকে তো নিজে পরীক্ষা নেয় কীরকম যেমন সাপোজ বিআরবির কথা যদি বলি তারা হচ্ছে নিজে পরীক্ষা নেয় তারা হচ্ছে ফার্স্টে একটা প্রিলি এক্সাম নেয় তারপর একটা রিটার্ন এক্সাম নেয় তারপরে হচ্ছে ভাইবা নেয় ঠিক আছে এরকম রিসেন্ট যদি কিছু বলি রিসেন্ট হচ্ছে ডেস্কো তারা হচ্ছে নিজেরা পরীক্ষা নিল তারপরে হচ্ছে এরকম আরও কিছু আছে যারা হচ্ছে নিজেরাই পরীক্ষা নিয়ে থাকে এবার একটা জিনিস শোনা যাচ্ছে যে পিজিসিবি যদি নেক্সট টাইম পরীক্ষা নিয়ে থাকে তাহলে হয়তো বা তারা হচ্ছে নিজেরা পোস্ট করতে পারে এরকম একটা শোনা যাচ্ছে তো নিজেরা পোস্ট করলে আসলে তাদের আসলে প্যাটার্নটা এটা হওয়া তারা আসলে কোন প্যাটার্নে কোয়েশ্চেন থাকবে প্রিভিয়াস কোনো এক্সাম্পল না থাকলে একটু ডিফিকাল্ট আর আরেকটা হচ্ছে যে মিসেরে নিয়াস মানে হচ্ছে এটা ছাড়াও বুয়েট এমআইএসটি ছাড়াও আরও কিছু জায়গায় পরীক্ষা হয়ে থাকে যেমন রিসেন্ট যদি আমি এটা বলে থাকি যে ওজো পার্টির একটা পরীক্ষা সেটা কিন্তু কুয়েটে হয়েছে কুয়েটে পরীক্ষা হয় তো এরকম আরও আমি জানি না জানা নেই রুয়েটেও পরীক্ষা হতে পারে এরকম তো ওদের আবার নিজস্ব প্যাটার্ন থাকে কুয়েটের আলাদা রকম প্যাটার্ন থাকে তা সেটা খুবই কম পরিমাণে যেমন যদি আমি বলে থাকি যে মোস্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন হচ্ছে বুয়েট আর এমআইএসটি প্যাটার্নে হয়ে থাকে মোটামুটি নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পরীক্ষাই এরকম ইয়াতে হয়ে থাকে বাকি হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে নিজেরা নেয় আর বাকি এক পার্সেন্ট যদি বলি তাহলে হচ্ছে আদার্স জায়গায় হয়ে থাকে আর আজকে এখন সাব স্ট্যান্ডে যারা পরীক্ষা দিয়ে থাকেন তাদের হচ্ছে অনেক পরীক্ষাই কিন্তু এখন বুয়েটে নিয়ে থাকে তো ম্যাক্সিমাম পরীক্ষাই হচ্ছে কিন্তু বুয়েটেই হয়ে থাকে সাব স্ট্যান্ডের জন্য তো ওরাও কিন্তু দেখে থাকবেন বুয়েট প্যাটার্নটাই মোটামুটি ফলো করে তো আলটিমেটলি তাদেরকেও দেখা যায় যে ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের প্রশ্নের জন্যই মানে ওইভাবেই প্রিপারেশন নিতে হয় কারণ আজকালকার প্রশ্নটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে মানে মানে কম্পিটিশন এত হার্ড হয়ে যাচ্ছে দিন দিন যে আসলে দেখা যায় যে প্রশ্নটা অনেকটা মানে অ্যাসিস্ট্যান্
যেটা আমি হচ্ছে কখনো এই পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে পাইনি তো যেহেতু আমার বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই জন্য আমার আসলে অত ভালো নলেজ নেই সাবের জন্য বাট আমি যতটুকু দেখেছি যে মোটামুটি হচ্ছে এমআইএস এর মতো কোন কোশ্চেনে অপশন দেয় না আমি যতটুকু দেখেছি যে আমি জায়গা ভুল হতে পারি আচ্ছা তো যাই হোক এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কোশ্চেনের অ্যানালাইসিস যদি বলে থাকি আচ্ছা তো এখন হচ্ছে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা আসলে কি করব আর কি করব না এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা একটা কথা বলবো মানে হচ্ছে যে আমরা পরীক্ষার হলে বা এই যে পোটা পুরো প্রিপারেশনের জার্নি আর কি করব আর কি কি করব না বা কিভাবে হচ্ছে আমরা আমাদের ডিজায়ার সাকসেসে পেতে পারবো এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো ফার্স্টলি আমাদের যেটা করতে হবে যে বি স্ট্র্যাটেজিক আমাদের হচ্ছে অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমাদের স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে আগাতে হবে কেন বললাম এমন অনেকে আপনি দেখে থাকবেন যে দশ থেকে বারো ঘন্টা করতেছে ষোলো সতেরো ঘন্টা করতেছে পারলে বিশ ঘন্টা করতেছে জব হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কারণ আর স্ট্র্যাটেজিতে কিছু না কিছু প্রবলেম আছে তো এটাই হচ্ছে সবচাইতে মানে ইয়া ওয়ে যে স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে আগাতে পারে আমাদের যেমন হচ্ছে আমি যদি বলি আপনি এখন অনেক রকম সিচুয়েশন করে যাবেন যেমন আপনার একটা এক্সামের ডেট मैटर करते साहित्य ব্যাকরণ থেকে এখন আপনি কি করলেন বাংলা সাহিত্য পড়া শুরু করলেন ইচ্ছা মতো বাংলা সাহিত্যই পড়তেছেন এবং মনে করতেছেন হ্যাঁ আমি তো অনেক কিছু পড়ে ফেলছি বাট আপনার এটা একটা ভুল স্ট্র্যাটেজি আপনার ওই এক মাস দরকার নেই ছেড়ে দেন আপনার দরকার নেই ওই এক মাস দরকার নেই আপনি যত সিলেবাস বাড়াবেন তত আপনার মাথা হ্যাং হতে থাকবে এবং আপনি ভুলে যাবেন পরীক্ষার হলে আপনি ভুলে যাবেন তত বেশি ভুলা চান্স পাবে আপনি শর্ট কম্প্যাক্ট করতে পড়বেন স্ট্র্যাটেজি ওয়েতে এবং যতটুকু পড়বেন ততটুকু যাতে আপনি ফুল ইফিসিয়েন্টলি ওটা অ্যাপ্লাই করে আসতে পারেন পরীক্ষা হলে এটা নিশ্চয় করতে হবে তো যেহেতু আমার দেখা যাচ্ছে যে চার মার্কস হচ্ছে গ্রামার থেকে এবং গ্রামারটা মোটামুটি ইজি হয় আমি শর্টটা করে ফেললাম এখন গ্রামারের মধ্যেও কিন্তু অনেক ভাগ আছে আপনি যদি কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে থাকেন আপনি বুঝতে পারবেন সন্ধি সমাস তারপর হচ্ছে শুদ্ধ অশুদ্ধ তারপরে হচ্ছে কারণ মোটামুটি এই পাঁচ বাক্যচন বাগধারা धरा खे जा আবার যেমন আমার কাছে সময় আছে পাঁচ দিন আমি হচ্ছে সব ম্যাথ একদম ধরে ধরে ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা ম্যাথ ধরে ধরে পড়া শুরু করে দিতে তাহলে আমি ধরা খেয়ে যাবো কারণ দেখা যাবে আমি অনেক কিছু দেখিয়ে যেতে পারছি না আপনি একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে যে একটা একটা নোটশিট বা একটা খাতা তৈরি করেন যেটার মধ্যে হচ্ছে আপনার ফর্মুলাস গুলা থাকবে এবং জাস্ট ফর্মুলাস গুলো রেখে দিবেন এবং এটা কেন রেখে রাখবেন এটা জাস্ট আপনি নর্মালি পড়লেন পড়ার পরে পরীক্ষার যখন ঢুকতে যাবেন বা পরীক্ষায় যখন হলে ঢুকবেন তার আগে একবার জাস্ট চোখ গুলাই নেন परीक्षार आगे पांच दिन समय तक हमारे सूत्र पढ़ल सूत्र अंडारे जो टाइप मैथ आज 
সবগুলা দেখলেন যদি আপনার কাছে সময় বেশি থাকে তাহলে আপনি বইটাও পড়লেন বইয়ের এক্সারসাইজও দেখলেন সব আস্তে আস্তে ওভাবে আপনাকে স্ট্র্যাটেজিক বইতে প্রতিটা টপিক এভাবে পড়ে কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা হয়তো আমি বোঝাতে পারছি যে বি স্ট্র্যাটেজিক বলতে কি বুঝাইলাম সেকেন্ডলি হচ্ছে বি কনসিস্টেন্ট মানে হচ্ছে সাপোজ আমি একদিন পড়লাম আর পাঁচ দিন আমার কোনো খবর নাই তাহলে হবে না কিন্তু মানে আমাকে কিন্তু একটা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে হবে যেমন হচ্ছে আমি যদি প্রতিদিন আমার খুব সাপোজ আমি চাকরি করি আমি সব দিন পড়তে পারছি না ঠিক আছে প্রতিদিন দুই ঘন্টা বা এক ঘন্টা সময় ম্যানেজ করি আমি এক ঘন্টা পড়বই এক ঘন্টা মানে ওরকম না যে আমি বই নিয়ে বসে থাকবো তা না আমি এক ঘন্টা একটা মানে সাইলেন্ট পড়বো ওই টাইমে আমি মোবাইল টোবাইল সব অফ রেখে আমি জাস্ট এক ঘন্টা মানে জাস্ট এক ঘন্টা এক ঘন্টা আমি পড়বো বাট ভালো করে পড়বো এবং এটা প্রতিদিন কন্টিনিউ করতে হবে ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা এমন না যে একদিন পরে পাঁচ দিন গ্যাপ দিলে আসলে সেটা কোনো লাভ হবে না বাট প্রতিদিন আপনি যদি দুই পেজ দুই পেজ করে পাঁচ দিন পরে দশ পেজ হয়ে যাচ্ছে মানে প্রতিদিন আপনাকে একটা নির্দিষ্ট কনসিস্টেন্সি মেনটেন করে পড়াশোনা করতে হবে তাহলে দেখা যাবে আপনি একটা পড়ার ফ্লোতেও থাকবেন প্লাস হচ্ছে আপনি ওই যে ওইটা একটা গ্যাপ হয়ে গেলে দেখা যায় পড়তে ইচ্ছা করে না তখন এই জিনিসটা অনেকেই সমস্যা হয়ে থাকে আর এটা একটা ভালো স্ট্র্যাটেজিও না পড়ার সময় পাচ্ছে না বা এরকম অনেকেই আছে আমি যখন পড়াতাম স্টুডেন্ট ছিল মানে লেকচার ছিলাম তখন অনেকেই বলতো যে সময় পাই না আপনি হচ্ছে ইয়া করেন আপনার অনেক সময় আপনি করতে পারেন যেমন হচ্ছে যে আপনার অফিসে যাওয়ার টাইমে আপনি পড়তে পারেন আপনি মানে যে সময় আপনি আনপ্রোডাকটিভ থাকেন সেই টাইমগুলো আপনি পড়তে পারেন বাসায় এসে রেস্ট নিয়ে আপনি এক ঘন্টা আমি মনে করি আপনি এটা ম্যানেজ করতেই পারবেন বাট রেগুলারটা মেনটেন রেগুলার একটা জিনিস মেনটেন করতে হবে আচ্ছা পরবর্তীতে হচ্ছে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে কমপ্লিট উইথ ইয়োর সেলফ ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেকেই দেখবেন মানে আপনি আর আপনার একটা ফ্রেন্ড সে কিন্তু সেম স্টেজে থাকবে না বা সবাই কিন্তু সেম লেভেলের প্রিপারেশনে নেই তো দেখা যাচ্ছে যে সে পরীক্ষা টিকতেছে আপনি হতাশ হয়ে যাচ্ছেন তাকে দেখে দেখে মানে হচ্ছে না তার তো আপনি তাকে দেখবেন না বা চারি পাশ দেখবেন আপনি নিজের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করেন যে গত পরীক্ষায় আপনি কি করছেন আর আজ নতুন একটা পরীক্ষায় আপনি কি করতেছেন মানে বেসিক্যালি এমন হচ্ছে যে আমি যদি প্রথম পরীক্ষায় বসি আমি যদি একটা ম্যাথ করে থাকি একটা পেরেছি বাকি চারটা পারি নেই আমি পরের পরীক্ষায় চেষ্টা করব দুইটা ম্যাথ পারার জন্য প্রথমে কিন্তু একটা বলে রাখি যে প্রথম পরীক্ষা দিয়ে কেউ কিন্তু টিকে যায় না হ্যাঁ টিকে টিকতে পারে সেটা হচ্ছে এক পার্সেন্ট মানুষ থাকবে এক দুই পার্সেন্ট মানুষ থাকবে বাট গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ করতে হবে তো নিজের সাথে নিজে কম্পিটিশন করে যে একটা পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসলেন ঠিক আছে পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসার পরে সাপোজ আপনি দুইটা ম্যাথ ভুল করছেন ওই দুইটা ম্যাথ আমি যেটা বললাম একটু আগে ওই দুইটা ম্যাথ ভালো করে পড়ে ফেলেন আশেপাশে যত টপিক আছে ওই আন্ডারে ওগুলো সব করে পড়ে ফেলেন তাহলে হচ্ছে কি নিজের সাথে নিজে কম্পেয়ার করেন যে আমি লাস্ট পরীক্ষায় কি করেছি আর এখন একটা নতুন পরীক্ষা আমি কি করতে যাচ্ছি এভাবে হচ্ছে আপনি নিজের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করে ফেলেন ঠিক আছে মানে অন্যরা কি কি করতেছে কে কোথায় চান্স পাচ্ছে এগুলো দেখার দরকার নেই জাস্ট নিজের সাথে নিজে কম্পিট করে আগে যান এটাই হচ্ছে কম্পিট উইথ ইউর সেলফ আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ডু নট প্যানিক মানে ওই যে যেটা বললাম যে আমার জব হচ্ছে আমি খুব প্যানিক হয়ে গেছে যে আমার তো হবে না সবাই খুব চাপের উপর রাখছে যে জব হচ্ছে না এটা তো তো প্যানিক করা যাবে না আপনার জব হবে ওই যে বললাম তো ওই স্টেজটা আপনি যখনই পার করবেন আপনার জব মাস্ট হবে তো আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এক্সাম হলে প্যানিক করা যাবে না এক্সাম হলে দেখা যায় কি নার্ভকে ঠান্ডা রাখতে হবে ঠিক আছে তো এখন বলতে পারেন যে স্যার আমার তো ডার্ক ঠান্ডা রাখতে পারি না আমি এত দেখা যায় যে এক ঘন্টার পরে এত কিছু করতে হয় তখন দেখা যায় আমি নার্ভাস হয়ে যাই এটা এটা কিন্তু অনেকেরই হয় এটা এটা কিন্তু খুবই নর্মাল খুবই নর্মাল একটা বিষয় আপনাকে নার্ভ কন্ট্রোল করা শিখতে হবে কিন্তু যে আপনার কাছে সময় আছে দশ মিনিট আপনি ওই দশ মিনিটের মধ্যে ওরকম ভাবে টাইম মেনটেন করে করতে পারবেন ওভাবে আপনি নিজেকে প্রিপেয়ার করেন তো এটার জন্য যেটা হয় যে এক্সাম হল স্ট্র্যাটেজি মানে এক্সাম হলে যত বেশি বসবেন তত আপনি এক্সামের সাথে অভ্যস্ত হবেন এবং ততই আপনার এই যে প্যানিক করার ব্যাপারটা এটা চলে যাবে আস্তে আস্তে অনেকে কিন্তু প্যানিক করার কারণে আসলে যতটুকু পারে সব ভুলে যায় পরীক্ষার হলে তো তখন দেখা যায় কিছু লিখতে পারে না তো এই জিনিসটা আপনার তখন মানে আস্তে আস্তে নিজেকে ঠিক করতে হবে এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমি প্রতিটা পরীক্ষা যে ভুলগুলো করব তো সেই ভুল যাতে আমার পরবর্তীতে না হয় সে
আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব যখন ম্যাথটা করব सपोज একটা সলিউশন একটা ম্যাথ আছে আমি সলিউশন দেখে ফেললাম এই কাজটা করব না প্রথমে ম্যাথটা দেখ মানে জাস্ট কোশ্চেনটা দেখব কোশ্চেনটা দেখে আমি চেষ্টা করব নিচে থেকে করার বা নিচে থেকে যদি করার সময় না থাকে আপনি জাস্ট চিন্তা করবেন যে আচ্ছা এটা কোন ফর্মুলায় ফলাই আমি করতে পারবো এটা অ্যাট লিস্ট করবেন তাহলে যেটা হবে যে আপনার জিনিসটা গেথে যাবে এটা একটা বেসিকে পরিণত হয়ে যাবে তখন আচ্ছা তো আর যেগুলো আপনি ভুল করতেছেন বারবার সেগুলো হচ্ছে বারবার আপনি ওইগুলোকে ওইটা এবং আশেপাশে যত কিছু আছে সবগুলো আস্তে আস্তে করে পড়বেন তাহলে দেখবেন যে ওই এই ফেলিয়ার থেকে শিখতে পারলে আপনি আস্তে আস্তে এক ধরনের সাকসেসের দিকে চলে যেতে পারবেন আচ্ছা এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে হ্যাভ আ সোশ্যাল লাইফ আমরা কি করি আমরা যখন জব प्रिपरेशन নেই কয়েকদিন পরে আমরা যখন ওই যে ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে থাকে যখন দেখি আমাদের জব হচ্ছে না ফ্রেন্ডের জব হয়ে যাচ্ছে আমরা হচ্ছে কি করি ফেসবুক ফেসবুক সব ডিঅ্যাকটিভ করে দেই ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেই মানে একদম মানে সবকিছু ইয়া করে দেই এটা এই স্টেজে অনেকেই আছে আমি জানি খুব হতাশ হয়ে যায় আমরা বাট এটা সবচেয়ে ভুল অ্যাপ্রোচ এটা কখনোই করা যাবে না কারণ হচ্ছে যে এটা সবচেয়ে হতাশার সময় এবং এই হতাশাটা সবাই পার করছে এবং সবাই পার করবে করতে হবে মাস্ট আমাদের লাইফে এরকম দুইটা টাইমে এরকম টাইম আসে একটা হচ্ছে অ্যাডমিশনের টাইমে আর একটা হচ্ছে এই যে আমরা যখন ভয়সিটি শেষ করে যখন জব ফিল্ডে ঢুকবো তখন তো এরকম সোশ্যাল লাইফ সোশ্যাল ইয়াতে মানে বর্জন করা যাবে না সোশ্যাল লাইফ সোশ্যাল লাইফের মতো থাকবে আপনি সোশ্যাল লাইফে থাকবেন ফ্রেন্ডের সাথে মিট আপ করবেন কোন জায়গায় যাওয়ার হয়ে যাবেন আপনার খারাপ লাগতে পারে যে ও চাকরি পাইছে আপনি পাচ্ছেন না আপনার কাছে খারাপ লাগতে পারে স্বাভাবিক বাট এটা মনে রাখবেন আপনিও পাবেন তখন আপনি এমনও হইতে পারে আপনি তার চেয়ে বেটার কিছু পাচ্ছেন তো তখন মানে এই জন্য বলা যায় আপনি যদি তখন থাকে একটা মন একটা ফুরফুরা থাকে আর মন যদি ভালো না থাকে আপনি যদি বাইরে বের না হন বা আপনি জাস্ট একটা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকেন জাস্ট সবকিছু বন্ধ চন্দ্র করে দিই একটা একটা আলাদা রকম একটা প্রেশার একটা স্ট্রেস কাজ করে তো এই স্ট্রেস থেকে আসলে বের হওয়ার জন্য একটা সোশ্যাল লাইফ মেনটেন করতে হবে মানে জাস্ট সবার সাথে একটু জাস্ট কমিউনিকেশন যোগাযোগ রাখা এবং আরেকটা ব্যাপার এখানে হচ্ছে যে যদি পসিবল হয় একটা গ্রুপ স্টাডি করার তাহলে সেটা করা বেটার মানে যে একটা পার্টিকুলার আমরা একটা গ্রুপ বানিয়ে ফেলতে পারি যে আচ্ছা এই আমরা এই পাঁচজন বা এই দশজন আমরা একটু একসাথে পড়াশোনা করে সেখানে যেটা হবে যে আপনি যে জিনিসটা পারতেছেন না হইতেই পারে আপনি পারতেছেন না আপনার পাঁচ জন ঠিকই পারবে বা আপনি তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারেন অথবা সে যেটা পারছে না আপনি তার কাছে আপনি তাকে একটা জিনিস শিখাই দিতে পারেন ঠিক আছে তো এভাবে হচ্ছে একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনাদের স্টাডিটা অনেক ফাস্ট হচ্ছে প্লাস হচ্ছে প্রিপারেশনটাও ইজিলি নিতে পারতেছেন আচ্ছা আর হচ্ছে লাস্টে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে হ্যাভ ফেথ ইন অলমাইটি লাস্ট বাট নট দ্যান লিস্ট এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থিং আপনার যদি রিজেক্ট থেকে থাকে আপনার ওই জায়গায় জব হবে এটা আর পৃথিবীর আর কোনো শক্তি নাই যেটা সেটা থামাইতে পারবে সো আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে ট্রাস্টটা রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমারও হবে আমিও পারব এবং আমাকে দ্বারাও হবে সো এটা আপনাকে মাথায় রেখে যে যে ধর্মের আছেন সে সেই ধর্মের হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন এবং হচ্ছে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে হ্যাঁ তার হয়েছে আমারও হবে এখান থেকে অ্যাটলিস্ট হয়ে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আমার লেকচারটা ছিল তো এখন হচ্ছে যদি কারো কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আর কোন কোশ্চেন আছে কি আসসালামু আলাইকুম স্যার আচ্ছা স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমি যে প্রতিষ্ঠানে স্যার পরীক্ষা দেব ও প্রতিষ্ঠান স্যার কোন ধরনের প্রশ্নের মানে কোন ধরনের প্রশ্ন প্যাটারনে প্রশ্ন করবে সেটা কিভাবে বুঝবো আচ্ছা এটা কিভাবে বুঝবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে বোঝার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা আপনি দিবেন তো যেটা আমি ফারস্টে বলছিলাম যে আপনাকে একটা জব প্রিপারেশনের জন্য আপনাকে হচ্ছে জবের একটা কোশ্চেন ব্যাংক নিতে হবে যে কোথায় তো ওই কোশ্চেন ব্যাংক থেকে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে এটা হচ্ছে কোথায় আর কি প্রশ্নটা মানে পরীক্ষাটা কিরকম হবে সেটা আপনি তখন নিজেই বুঝতে পারবেন ওই কোশ্চেন ব্যাংকটা আপনার দরকার আর মেজরিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বুয়েট প্যাটার্নে পরীক্ষা হয়ে থাকে সো বুয়েটই নিয়ে থাকে অথবা এম আইসি নিতে পারে অথবা এটা বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আপনি কানেক্ট থাকবেন তো গ্রুপের সাথে কানেক্ট থাকলে যেটা হবে যে আপনি নিজে জানতে পারবেন যে এটার পরীক্ষার কে নিয়ে থাকে তো অ্যাডমিট কার্ডটা অনেক সময় দেখতে পাবেন যে লেখা আছে বুয়েট 
কিংবা এমআইএসটি তো আপনি বুঝতে পারবেন সেটা সেই প্যাটার্নের মধ্যে যাচ্ছে আর যদি কখনো দেখে থাকেন যে কোনো স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে তো তাহলে বুঝে নেবেন যে সেটা হচ্ছে নিজেরা স্কুল বা কোনো একটা আলাদা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা হচ্ছে তাহলে বুঝে নেবেন যে পরীক্ষাটা তারা নিজেরা নিচ্ছে चेस्टा <laughs> 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 मोटामुटी <laughs> परीक्षा তো পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করলে যেটা হতো যে পরীক্ষায় আমি যে সব ভুলগুলো করতাম আমি সেগুলোকে শুধরে ফেলতাম পরীক্ষা থেকে আসার পরে আর পরে যেটা হতো যে যখন আমি মোটামুটি একটা ফ্রি টাইম পাইতাম আমি যে লেকচারার ছিলাম সো যখন একটা সেমিস্টার ব্রেক পাইতাম বা ওই সময়টা আমি ওই ফ্রি টাইমগুলোতে মোটামুটি কিছুটা নিজেকে ডেভেলপ করতাম আর পরীক্ষার আগে টাইমগুলোতে পড়তাম তো এভাবে দেখা গেছে যে আস্তে আস্তে করতে করতে মানে প্রিপারেশন এভাবে আস্তে আস্তে নিতে নিতে দেখা গেছে যে একসময় টিকতাম प्रब्लेम प्रथम बुजते आस्ते छोट भूलगुल्चे परीक्षा हम भूलगुल सल्व कर फिलसी तक मोटामुटी देखा गया शुरू कर दी आस्ते आस्ते আচ্ছা স্যার একটা কোশ্চেন ছিল সেটা ছিল স্যার আপনার ভাইভা বোর্ডে স্যার আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি স্যার একটু শেয়ার করতেন যে কি টাইপের কোশ্চেন করে বা আচ্ছা প্রথমত যদি আমি বলি যে ভাইভা বোর্ডের এক্সপেরিয়েন্স যদি বলতে চাই তো আমার প্রথম জীবনের লাইফের ফার্স্ট টাইম ভাইভা ছিল রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে যখন আমার জবটা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ হয়েছিল আর কি আমি জয়েন করিনি তো ওই যখন ওটার মধ্যে আমি যখন ফার্স্টে যাই তো প্রথম একটা কোশ্চেন আপনাকে বলবে कथाजाबीड कर प्रथम कोश्चन सब जगह इंटरव्यूर्सिटी 
তখন আমি হচ্ছে আমার মত করে বলতাম যে আমি হচ্ছে এই এই কোর্স গুলো পড়াচ্ছি এগুলো এখন আমি এই কোর্স নই তখন হচ্ছে ওনারা হচ্ছে এই কোর্স ভিতরে এটা নিয়ে আলোচনা করে আবার অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কেউ যদি থিসিস কোনো কাজ করে থাকে হয়তো বা তাকে থিসিস নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে বা কারো যদি কোন অন্য কোন জায়গায় কেউ যদি জবে ইনভলভ থাকে সে সেটা বলবে এবং তাকে কিন্তু সেখান থেকে কোয়েশ্চেন করা স্টার্ট করবে কেউ যদি কোনো একটা কোম্পানিতে থেকে থাকে ওই কোম্পানি তাকে জিজ্ঞেস করা শুরু করবে সো প্রথমত হচ্ছে যেখানে জব করতে যাবেন সেই কোম্পানি সম্পর্কে তো জানবেনই প্লাস হচ্ছে নিজের কোম্পানি সম্পর্কে ভালো করে জেনে যাবেন কেউ যদি জব হোল্ডার হয়ে থাকেন তো মোটামুটি এটাই বলে এরপরে হচ্ছে ওই কোয়েশ্চেন এর রেজ ধরে ধরে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকবে আর একটা জব ইন্টারভিউ একটা জিনিস বলে রাখি নার্ভাস হওয়া যাবে না তারা হচ্ছে কিন্তু এই জিনিসটা সবচাইতে বেশি ফলো আপ করে যে আপনি একটা জিনিস মানে আমি বলি আমি অ্যাজ আ ইন্টারভিউর আমি কখনো এক্সপেক্ট করব না যে আপনি হচ্ছে সবকিছু পারবেন এটা মাথায় রাখতে হবে তারা কিন্তু অনেক জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন করে ফেলে কিন্তু আপনি জিনিসটাকে কিভাবে অ্যাটেন্ড করছেন এই অ্যাপ্রোচটা মোটা মানে মেইনলি তারা দেখে থাকে যে আপনি সাপোজ একটা টপিক আপনাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি এটা সাপোজ আপনি এটা পারেন না সেক্ষেত্রে আপনার রিয়াকশনটা কি হয় বা এই সিচুয়েশন আপনি এই সিচুয়েশনটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করেন কিভাবে ট্যাকেল দেন এই জিনিসটাই মেইনলি তারা দেখার চেষ্টা করে আপনি যদি কোন বেদবি না করেন তাহলে মোটামুটি আপনাকে পাস করাই দিবেন আপনি মোটামুটি আট থেকে দশ মার্চ এমনি পেয়ে যাবেন বাকি দশ মার্চ হচ্ছে আপনি ভাইবারটা কিরকম দিচ্ছেন বা আপনার কি কি কোয়ালিফিকেশন আছে তার উপর বেস করে ব্যারি করতে পারে সেটাও হয়তো বা বেশি না জাস্ট তিন থেকে চার মার্চ মানে কেউ যদি একদম কিছু না পারে সে হয়তো বা বারো পাবে আর কেউ অনেক কিছু পেরে ফেলছে সে হয়তো বা আঠারো বা উনিশ পাবে এরকম জাস্ট এতটুকুই ডিফারেন্স করে তো সেক্ষেত্রে আপনি প্রাইভেট না কোথা থেকে পড়ছেন আপনি কি পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছেন না প্রাইভেট ডাজেন্ট ম্যাটার আমার সাথে অনেক কলিগ আছে আমার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে আসছে সো ওয়াট তারা তো আসছে এখানে আমার সাথে না আমার অন্যান্য যারা হচ্ছে পাওয়ার সেক্টরে বলে থাকি সব জায়গায় মোটামুটি সেম আচ্ছা আর একটা যেটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেটের কথা যদি বলে থাকি যে এটা স্যাড বা ট্রু প্রাইভেটের ক্ষেত্রে অনেক সময় যেটা হয় যে বিভিন্ন কোম্পানিতে হচ্ছে সিভি ফরওয়ার্ডিংটা হচ্ছে ইন্টারনালি হয় কিরকম যেমন সাপোজ হচ্ছে আমি জয়েন করলাম সাপোজ আপনি হচ্ছে বিউবিটির স্টুডেন্ট আপনি হচ্ছে ওই কোম্পানিতে জয়েন করেছেন তো আপনার বস যখন নতুন কোন রিক্রুটমেন্ট হবে আপনার কাছে আসবে এবং আপনার কাছে বলবে যে তুমি কিছু সিভি নাও বিউবিটি থেকে কিছু সিভি নাও তখন আপনি একটা গ্রুপে পোস্ট করেন এবং এটা আপনি হয়তো অনেক সময় দেখে থাকবেন যেরকম পোস্ট কিন্তু আসে তো তখন কিন্তু মোটামুটি এই জিনিসটা আসে সিভি গুলো ওইভাবে শর্ট শর্টিং হয়ে তারপর হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর যেসব এক্সটার্নালি হয়ে থাকে তখন হয়তো বা এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে রিক্রুটারের উপরে তো আপনি যদি কোয়ালিফিকেশন থেকে থাকে তাহলে আমি মনে করি না যে এটা নিয়ে আসলে বৈষম্য হয় বা করে হয়তো বা দুই একটা কোম্পানি করলেও করতে পারে এটা হচ্ছে একদম ব্যক্তিগত ভাবে সেই কোম্পানি বাট অন্যান্য যেসব জায়গা আছে যতগুলো রিনাউন্ড প্রাইভেট কোম্পানি আছে সবাই হচ্ছে চিন্তা করে হচ্ছে আমি হচ্ছে কোয়ালিটি নেব কে কোথা থেকে কিভাবে পড়ছে সেটা আসলে ম্যাটার করে না ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার আর একটা স্যার কোশ্চেন লাস্ট কোশ্চেন আমার জন্য মানে আমার থেকে সেটা হচ্ছে স্যার আমরা তো স্যার মানে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল পড়া পড়লাম নন ডিপার্টমেন্টাল পড়া পড়লাম তো এর পাশাপাশি স্যার আমাদের কোনো কম্পিউটার স্কিল এখানে লাগে কিনা লাইক অটোক্যাড অর ম্যাথল্যাব অর অন্যান্য প্রোটিয়াস এরকম যদি আপনি কম্পিউটার সেক্টরে আসতে চান ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি জবে জয়েন করার পরেই আসলে সবকিছু শিখতে হবে এটা স্যাড বা ট্রু মানে আমরা যেগুলো আর কি শিখে আসি আমরা যেগুলো আর কি বেসিক্যালি আমরা যেগুলো পড়ে আসি আমাদের নর্মাল ইয়াতে ওগুলোর সাথে আমাদের আসলে ইয়া ফিল্ডটা মিলে না কারণ আমরা এখানে আমি এখানে এসে আসলে যত কাজ করেছি আমার আসলে সবচেয়ে নতুন করে শিখতে হয়েছে 
ঠিক আছে এখন কম্পিউটার স্কিল অবশ্যই কাজে লাগবে যদি আপনি ওই টাইপের জব এর দিকে যেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার সেই কম্পিউটার স্কিলটা কাজে লাগতেই পারে যেমন এখন আমি যদি বলে থাকি যে এখানে যেমন আমার এখানে যদি আপনি আসেন সেক্ষেত্রে আপনার যদি স্কারা সম্পর্কে আইডিয়া থাকে কিংবা আপনি যদি পিএলসি সম্পর্কে আইডিয়া থাকে আপনি মোটামুটি একটা স্টেজ থেকে আগায় থাকবেন স্বাভাবিক তো সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করতে পারি যে আপনি যদি কিছু কোর্স অটোমেশন বা এসবের উপর যদি কিছু কোর্স আপনি করে থাকেন এটা আপনাকে স্বাভাবিকভাবে ভাইবা বোর্ডও একটা একটা ইয়া দেবে কারণ হচ্ছে আপনি এখানে জয়েন করার পরে কিন্তু আপনার আবার নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট অ্যাসাইন হবে মানে আমি এখানে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে জয়েন করেছি ইলেকট্রিক্যাল বাট আমার কিন্তু অন্য একটা ডিপার্টমেন্ট আমি এখন কিন্তু কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেইনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্ট তো ওখানেও কিন্তু আলাদা করে আর একটা ভাইবা হয় তো এটাই হচ্ছে ইয়া তো যদি আমরা কিছু শিখে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য খারাপ হবে না কারণ কোনো কিছু শিখলে আমরা সেটা আসলে কখনোই মিস হয় না স্যার আমরা কি চ্যাট বক্স থেকে কোশ্চেন নিতে পারি লিখে কি কি বুঝিনি আরেকবার স্যার আমরা কি চ্যাট বক্স থেকে কোশ্চেন নিতে পারি একটা হ্যাঁ শিওর 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 যিনি যার নেট প্রবলেম হইছে তিনি লিখে দিবেন ওনার নাম হচ্ছে মারজানা আকন্দ আমরা তো অনেকের বিসিএস এর ইচ্ছা থাকে আমাদের আপনি থেকে যান তাহলে হচ্ছে কিছু প্রবলেম আছে আমি সেটা মানে বিচার ট্রুথ হলে আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রমোশনের ক্ষেত্রে আপনার প্রবলেম হবে আপনি ধরেন সাপোজ হচ্ছে ডেস্কোতে জয়েন করলেন সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আপনি জয়েন করতে পারছেন ঠিক আছে বাট মোটামুটি আপনার একটা লং টাইম লেগে যাবে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হতে কি কিন্তু আপনার যদি ডিগ্রিটা থাকে তো নেক্সট একটা সার্কুলার হলে আপনি ডিপার্টমেন্টাল হিসাবে কিন্তু একটা মোটামুটি অ্যাডভান্টেজ পাবেন প্লাস হচ্ছে ডিগ্রিটা দরকার আছে তো আমি মনে করি ডিগ্রিটা থাকলো ডিগ্রিটা নেওয়া ভালো প্লাস সাথে সাথে হচ্ছে যদি দুইটারই প্রিপারেশন নিয়ে ফেলেন তাহলে জন্য আপনার জন্য সাবের টেকাটা খুবই ইজিয়ার হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আপনি যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য কিন্তু সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পরীক্ষাগুলো দেওয়া খুবই খুবই ইজি হয়ে যাবে তখন কারণ মোটামুটি বুয়েট প্যাটার্নে কিন্তু আপনি দেখবেন অলমোস্ট সিমিলার প্রশ্ন হয়ে থাকবে সো আমি মনে করি দুইটা প্রিপারেশন নেওয়াই ভালো স্যার তাহলে যদি দুইটা প্রিপারেশন এই চ্যাটে লিখে দেন আমি যদি সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি বেস্ট জব কোনটাকে বলবো আমি অবশ্যই ক্যাডার বা বিসিএস এই জবটা কি বলবো এটা হচ্ছে একটা মাদার প্রিপারেশন বিসিএস এর প্রিপারেশনটা দেওয়া আপনি যদি বিসিএস এর প্রিপারেশনটা নিয়ে ফেলতে পারেন তাহলে আমি যেটা ফার্স্টই বললাম যে ব্যাংকিং সেক্টর যেটা আছে ব্যাংকিং সেক্টরটা কিন্তু আপনার জন্য হয়ে যাবে যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি এটা একটা সার্কুলার মনে হয় চলছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে এডির যে প্রশ্নগুলো হয় মোটামুটি কিন্তু জাস্ট ওই বিসিএস এর যে টপিকগুলো থাকে বাংলা তারপর ইংলিশ আন্তর্জাতিক তারপর হচ্ছে আইসিটি তারপর হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান ম্যাথ ওগুলাই কিন্তু মোটামুটি থাকে সো বিসিএস প্রিডি প্রিপারেশনটা নিতেই হবে বিসিএস এর প্রিপারেশনটা নিয়ে ফেলেন ভালো করে তাহলে হচ্ছে এই অন্যান্য বিসিএস তো আপনার টার্গেট থাকবে সাথে হচ্ছে অন্যান্য যত মন্ত্রণালয়ের জব আছে দেখবেন প্রশ্ন একই রকম হচ্ছে ব্যাংকিং এর জবগুলো আপনার ইজি হয়ে যাবে মন্ত্রণালয়ও হয়ে যাবে সবই হয়ে যাবে এবং আপনাদের যে যারা সাবে আছে অনেকে দেখতাম যে ইনস্ট্রাক্টর এক্সাম হয় জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর এক্সাম হয় তো ওটাও কিন্তু মোটামুটি একই জাস্ট ওই আপনাকে বিসিএস এর ওই প্রিপারেশনটাই নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে আপনি ডাইজেস্টারটা কিনেন আর সাথে হচ্ছে একটু যদি যেহেতু আপনি পাওয়ার সেক্টর বা ডিপার্টমেন্টাল দিকে যাচ্ছি না জাস্ট আপনি ওই চার্ট দিতে যাচ্ছেন তো আপনি হচ্ছে অবশ্যই খুব ডিপলি পড়াশোনা করুন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে এম পি থ্রি বা জর্জের যে বইগুলো ওগুলো কিনতে হবে আস্তে আস্তে ভিতরে সব কিছু খুব ডিপলি পড়তে হবে সেই ক্ষেত্রে অবস্থায় থাকেন হ্যাঁ মানে যদি 
এরকম একটা ব্যাপার এইটা কিভাবে মানে ফলো করেন আপনার লাইফে যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেস আসতেছে কিন্তু আপনি আপনার ট্র্যাকটা ঠিক রাখছেন কিভাবে আর দুই দুই নাম্বার হচ্ছে যে হচ্ছে যে আপনি একটু কি বলেছিলেন প্রেজেন্টেশনে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে হয় সিনিয়র অথবা এরকম তো তারা যে সব মানে আমাকে ইনফরমেশনটা দিবে তারা তাদের পার্সপেকটিভ থেকে যদি দেয় দশ জনের দর্শকম যদি আমাকে ইনফরমেশন দেয় আমি সেটা কিভাবে সামারাইজ করব মানে কোন স্ট্রেজি ফলো করলে আমি একটা কনক্লুশনে আসতে পারবো আমার জন্য বেটার হবে আর কি তো ফার্স্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার যেটা যে লাইফে সবারই প্যারা থাকবে উত্থান পথন সবার লাইফে থাকবে ঠিক আছে এটা নিয়ে আসলে কোনো জ্ঞানে মানুষের লাইফে যেমন ভালো সময় থাকে খারাপ সময় থাকবে সো সব কিছু জিনিসকে সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করার একটাই ওয়ে হচ্ছে আমি যেটা প্রথমে বলছি গোল ফিক্স করা আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে থাকি ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম ফার্স্ট ইয়ার না ফার্স্ট ইয়ারে তো আসলে বুঝতাম না কিছুই সেকেন্ড ইয়ারে যখন উঠলাম তখন বেসিক্যালি আমি হচ্ছে চিন্তা করছি যে আমি কোথায় কি করব আমি যে ত্রিপুরে নিয়ে পড়ছি আমি কি করব বের হয় কি করব আমি জানি না তখন আমি কি করলাম আমি বিভিন্ন জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করা শুরু করলাম আমি বিজনেস স্টাডিজ করলাম মানে বিভিন্ন কেস সলভিং করলাম যেগুলো আর কি এমএনসি গুলোতে জবের জন্য দরকার আছে তারপরে হচ্ছে পিসিএস রিলেটেড এগুলো একটু দেখলাম তারপরে হচ্ছে পাওয়ার সেক্টরও দেখলাম তো পরে হচ্ছে আমি যেটা এক্সপ্লোর করে দেখলাম যে আমি যদি বাংলাদেশে থাকি তাহলে আমার জন্য বেস্ট কোনটা হবে তো যখন আমি দেখতে পেলাম যে আচ্ছা আমার জন্য বেস্ট এটা তো সেকেন্ড ইয়ার আমি ফিক্সড করে ফেললাম যে না আমি এটাই করব এবং এটা আমাকে যেভাবে হোক এটাই আমাকে করতে হবে তো ওই কারণে আমার লাইফে যখন পরে যতই প্যারা আসছে না কেন আমার গোলটা কিন্তু ফিক্স ছিল যে আমি জানি যে আমি এটাই করবো তো এটাই আমি বলে রাখি ক্লাসেও আমি বলেছি আপনারা হয়তো আমার ক্লাসে শুনেছেন যে গোলটা ফিক্স করতে হবে এবং সাথে হচ্ছে কিছু মানে অক্সিলারি প্ল্যান রাখতে হবে মানে প্ল্যান বি সি এগুলোও রাখতে হবে যে হোয়াট ইফ আমার এটা মানে ইয়া না করলো আমি হ্যাঁ আমি হয়তো বা একদম যদি ডিটারমাইন থাকলাম যে হ্যাঁ আমি এটাই করবো বাট স্টিল আমি করতে করতে আমার তিরিশ বছর হয়ে গেছে আমি তো আর পারলাম না এখন কি করব তো সেই জন্য বললাম যে আমি এমন কিছু করব যে সাথে আমার হচ্ছে একটা অক্সিলারি আমার একটা বাইপাস প্ল্যান থাকে সবসময় যে আচ্ছা এইটা যদি ওয়ার্ক আউট না করে আমি ওটা করব তো আমি যেহেতু জানি যে আমার হচ্ছে একটা গোল আছে যে আমি এখানে যেতে চাচ্ছি এবং হচ্ছে আমি অক্সিলারি আমার প্ল্যান গুলো রেডি করা আছে যে প্ল্যান বি প্ল্যান সি এগুলো আমার রেডি করা আছে সো বেসিক্যালি আমার জন্য জিনিসটা ইজি হতো যে আচ্ছা হ্যাঁ আমি এটা যেহেতু করবো যতই পারা আসুক সমস্যা তো নয় আমি এটা মানে তখন ওভাবে হ্যান্ডেল করে ফেলতাম আর কি ঠিক আছে আর হচ্ছে আরেকটা যেমন সেকেন্ড কি কোয়েশ্চেন ছিল আপনি তাকে কি জিজ্ঞেস করবেন সেটা আপনার হচ্ছে প্রথম ব্যাপার আপনি তাকে কি সবকিছু তো জিজ্ঞেস করতে পারবেন তাই না তো আপনার হচ্ছে আগে ক্রাইটেরিয়া গুলো সিলেক্ট করেন আপনি যে আমার কি কি দরকার আমার কি স্যালারি দরকার আমার কি পোস্টিং এর জায়গা দরকার আমার কি জবে রিল্যাক্সেশন দরকার আমার কি প্রমোশন দরকার এই সব জিনিসগুলো আপনি আগে ফিক্স করেন যে আমার ক্রাইটেরিয়ার লিস্টে কি কি আগে আসে তো সাপোজ আপনার ক্রাইটেরিয়ার লিস্টে যদি ওইভাবে আপনি সাজান এবং ওই বেসিসে সবাইকে কোয়েশ্চেন করেন তো আপনি যখন কোয়েশ্চেন করা শুরু করবেন তখন আপনি নিজেই বুঝে যাবেন যে মানে আপনার ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ ওনাকে কোয়েশ্চেন করেন তখন উনি ওনার মতামতটা দিবে আরেকজন মানুষ আরেকটা মতামত দিবে এরকম দশজন মানুষ দশটা মতামত দিবে দশটা মতামতকে আপনি তখন নিজেই সামারাইজ করতে পারবেন যে আচ্ছা এই কোম্পানি বা এই জায়গার তো এই জিনিসটা ভালো আমার তো আসলে এইটা দরকার না এটা তো আমার না হইলেও হয় আমার তো দরকার ওইটা বেশি তো ওইটা কে কে ভালো বলছে আচ্ছা এই ভাইগুলো এটা ভালো বলছে তো এইটার মধ্যে আমি ট্রাই করার চেষ্টা করি তো এইভাবে আপনি তখন নিজেকে ওই জিনিসটাকে সামারাইজ করার চেষ্টা করবেন Uh, another question in the chat box uh, from Sajjad Hussain. Sir, power sector is not going to matter in the power sector. And initially, job preparation is not going to be effective in the job coaching. Okay. Okay. First of all, the first thing is that the CGPA is not going to matter in the power sector. The CGPA is not going to matter in the power sector. But the first thing is that the CGPA is not going to be 3.0. তাহলে হচ্ছে আপনি সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং অ্যাপ্লাই করতে আচ্ছা অনেক জায়গায় কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভেও অ্যাপ্লাই করা যায় বাট আমি সেফটা বললাম আপনি চেষ্টা করবেন যদি আপনি এই সেক্টরে আসতে চান তাহলে চেষ্টা করবেন সিজিপি থ্রি এর উপরে রাখতে আর আপনি যদি চিন্তা করেন না আমি হচ্ছে বাইরে যাব কিংবা হচ্ছে লেকচারারে জব অ্যাপ্লিক করতে যাব সেক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন যে সিজিপি থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে রাখতে যেহেতু আপনি বলছেন আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে পাওয়ার সেক্টর বা গভর্নমেন্ট জবের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার থ্রি এর উপর রাখলে আমি মনে করি এটা মোর দ্যাট আচ্ছা 
আর মানে সো আসলে এটা ম্যাটার করে অতটুকুই জাস্ট থ্রি এর উপর রাখার পর্যন্তই ম্যাটার করতেছে আচ্ছা আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল যেন নিজে নিজে আচ্ছা 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 নিজে নিজে प्रिपरेशन নাওটা बेटर হবে কিনা আচ্ছা যদি এমন অনেকে একটা ডিলেমাটা থাকতে পারে যে আমি কি জবে ঢুকে যাব নাকি আগে प्रिपरेशन নিব মানে কোনটা করব এই জিনিসটা প্রথমে আগে ক্লিয়ার হয়ে নেই যাদের কোনো ফিনান্সিয়াল প্রবলেম নেই যে এমন থাকে যে না আমার এখন জবটা না করলে হচ্ছে ঠিক আছে এরকম যারা আছেন তাদেরকে একটা অ্যাডভাইস দেব যে আপনারা হচ্ছে আগে বাসায় বসেন বসে 6টা মাস নিজে নিজে মানে আগে পড়াশোনা করেন আগে এগুলোকে গুছান তারপরে হচ্ছে আপনি জবে ঢোকেন যাদের ফিনান্সিয়াল প্রবলেম নেই যাদের প্রবলেম আছে তারা তো ঢুকতেই হবে কোনো একটা প্রাইভেটে যারা জয়েন করবে স্বাভাবিক কারণ গভর্নমেন্ট জব একটা সার্কুলার হয়ে ওটা জয়েন করতে করতে এক বছর লেগে যায় মোটামুটি ততদিন তো বসে থাকা যাবে না তাই না সেক্ষেত্রে তাদের জয়েন করতে হবে এবং তাদেরকে হচ্ছে ওই যে সময় আস্তে আস্তে বের করে করে পড়তে হবে আর যাদের এই অপরচুনিটিটা আছে যে হ্যাঁ আমার কাছে কিছু টাইম আছে আমার ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস নাই আমি মোটামুটি সারভাইভ করতে পারবো তো তাদেরকে বলবো যে আগে একটা নিজের একটা প্রিপারেশন নিজে থেকে নেন গুছান তারপরে হচ্ছে আপনি জবে ঢুকে আর ওনার যে প্রশ্নটা ছিল যে আমি কি একটা কোচিং এ ভর্তি হব নাকি নিজে নিজে প্রিপারেশন নেব এখন আপনার যদি আপনি মনে করেন যে কোচিংটা ভালো ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি করতেই পারেন সেটা কোনো সমস্যা নেই কারণ কোচিং করলে যেটা হবে যে ওই যেটা বললাম না প্রথমে কোশ্চেন ব্যাংক দিয়ে আপনি গুছায় নিচ্ছেন এমন হইতেই পারে যে কোশ্চেন ব্যাংক থেকে আমি নিজে নিজে গুছাইতে পারছি না কিন্তু যে আপনাকে পড়াবে সে অবভিয়াসলি সে অনেক কিছু অ্যানালাইসিস করে আসছে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি নিজে নিজে কষ্ট করে গুছানো আর আপনাকে কেউ গুছায় হচ্ছে রেডি করে দেওয়া দুটা এটাই আর কিছু না আলটিমেটলি পড়াটা আপনাকে পড়তে হবে কিন্তু ওই যে গুছায় দেওয়ার ব্যাপারটা তো সেটা হয় যে বাট কোচিং করেন সেটা কোনো সমস্যা বাট একটা জিনিস সাজেস্ট করবো যে ওটাকে অন্ধ অনুকরণ করেন না মানে যে কোচিং এ যা বলতেছে ওটাই সত্য ওরকম না আপনি কোচিংটা তো করলো আপনি নিজে থেকে নিজের মতো করবেন মানে দুটাকে মিক্স করে করাটা আমি মনে করি বেটার কারণ কোচিংটা যে ভালো কিনা বা কোচিংটা যে আসলে সব কিছু ঠিক দিচ্ছে কিনা তা তো আপনি বলতে পারেন না তো নিজেরটাও রাখবেন প্লাস ওটাও করতে পারেন ওটা সমস্যা নেই একেবারে লাস্ট কোশ্চেন ফ্রম মার্জানা আকন্দ দুইটার प्रिपरेशनের ক্ষেত্রে प्रिपरेशन নিতে গেলে ত্রিপুরের জন্য অনলাইনে प्रिपरेशनই কি এনাফ আই মিন অনলাইন কোচিং ফর ডিপার্টমেন্টাল জব নাকি অফলাইনে বেশি ভালো হবে আর ডিপার্টমেন্টাল জব এর ক্ষেত্রে অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নট সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট এর ক্ষেত্রে সিজিপি এর বিষয়টা কিভাবে ভেরিফাই করবে আচ্ছা সিজিপি এর বিষয়টা আমি ভেরিফাই করে ফেলছি অলরেডি যে এটা 3 রাখা লাগে মানে 3.2.5 বলে হয়ে যায় বাট কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো বা 3 চেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে 3 রাখতে হয় আর হচ্ছে যেটা বললো যে অনলাইনে प्रिपरेशनের ব্যাপারটা বা অফলাইনের বিষয়টা এটা হচ্ছে আপনি যেভাবে ম্যানেজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে অনেকে অনলাইনে পড়ে কমফোর্টেবল ফিল করে না তারা অফলাইনের দিকে যাবে আবার অনলাইনে পড়ে অনেকে কমফোর্টেবল ফিল করে এই কারণে কারণ হচ্ছে এটা একটা রেকর্ডেড ভার্সন পাওয়া যেতে পারে বা আমার হচ্ছে অনেক সময় আমি এই সময় অন্যটা কাজে ব্যস্ত আছি তো আমি এসে এই সময় টাইমটা মেইনটেইন করতে পারছি না তো তখন আমি অফলাইনটা বা অনলাইনটা করলে তখন সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য বেটার যে আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় কি অনেকে অফলাইনে ধরতে পারে না একবার স্যার বলে গেল ধরতে পারে নাই তো অনলাইনে যেটা হয় ওই জিনিসটা কিন্তু সে বারবার বারবার দেখতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তখন তার বেসিকটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যায় তো অনলাইন অফলাইন আপনার জন্য যেটা হচ্ছে প্রেফারেবল অনেকে আবার অনলাইনে কমফোর্ট ফিল করে না অফলাইনে সাধারণত স্যার ক্লাসে বোর্ডে লিখে দেখছে ওটা লিখতেছে ওটা তার অনেক কাছে ভালো লাগে তো সে যদি সেরকম হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি ওটার দিকে যেতে পারেন আর না হলে আপনি অনলাইন নিতে পারেন কারণ আজকাল যুক্ত অনলাইনের সো অনলাইনটার অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে তো আপনি সেভাবে ইয়া করতে পারেন আপনার জন্য যেটা বেস্ট সেটা নিতে পারেন घाटाघाटी নারাচারা করা কি কি করতে হবে সেগুলো জানা ভাইদের সাথে কথাবার্তা বলা কে কোথায় কি করছে সবগুলো জানা এই জিনিসগুলো আপনি সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকে স্টার্ট করতে পারবেন যত তাড়াতাড়ি স্টার্ট করবেন তত বেটার আপনি চাইলে আর একটা ফাঁকিবাজি বুদ্ধি একটা বুদ্ধি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি एग्जाम अटेंड করেন ঠিক আছে আপনি ধরেন থার্ড ইয়ারে বা फोर्थ ইয়ারে আছেন আপনি কিন্তু एग्जामের জন্য एलिজিবল না তাও আমি বলবো যে एग्जाम अटेंड করেন আপনি একটা র‍্যান্ডম সিজিপি এ বসে কারণ আপনার সার্টিফিকেট চাচ্ছে না র‍্যান্ডম এসিপি এ বসে আপনি জব গুলো পরীক্ষা দিতে বসে যান 
আপনার আপনি টিকবেন না আমি জানি এটা আপনি নিজেও এক্সপেক্ট করেন আপনি টিকে যাবেন আর টিকলেও সমস্যা নেই ভাই বাবুরা আপনাকে বের করে দিবে বাট জাস্ট জাস্ট ইয়ার জন্য জাস্ট আপনি যদি একটু পরীক্ষার হলে স্ট্র্যাটেজিটাও মানে ইয়াটা নিয়ে যান তাহলে দেখা যাবে কি আলটিমেটলি আপনার জন্য অনেকটা আগে মানে অন্যদের থেকে অনেকটা আগে থাকবে এই থ্যাঙ্ক ইউ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে জব प्रिपरेशंस নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপস্থাপন করার জন্য এবং চমৎকার কিছু গাইডলাইন এবং মোটিভেশন দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য এবারে শরীফ নাফিস মাহমুদ স্যার এর জন্য ক্রেস্ট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রেজেন্ট করার জন্য অনুরোধ করছি निरापदे Thank you sir, on a detail sale, on a cost sale, on a help with that.